சோதனைக்கு உட்பட உட்படுத்தாதபடிக்கு நீங்க வந்துட்டு தீமையிலிருந்து ரச்சிங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஜபிங்க அப்படின்னு சொல்லி எசப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க அதனால எசப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க சோதனையே அனுமதிக்காதீங்க எங்களுக்கு தாராளமா சந்தோஷமா நாங்க நினைக்கிறது போல நல்ல ஒரு வாழ்க்கைய எங்களுக்கு அமைச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க அப்படியே எசப்ப பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள நாங்க பிரவேசிக்கிற ஆஹ் உங்களுடைய பிள்ளைகளா பரிசுத்தர்களா எங்களால நடந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அனே நம் நம்மளுக்குள்ள அனைகர் நினைக்கிறது உண்டு நானும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஜபிக்கும் பொழுதெல்லாம் இந்த இப்படியதான் ஜபிப்பேன் ஏசப்பா என்னை எந்த சோதனைக்குள்ளேயோ சேர்க்காதீங்க ஏசப்பா என்னை தீமையிலிருந்து ரச்சிங்க ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஆமா ஏசப்பா நம்மள தீமையிலிருந்து ரச்சிப்பாரு ஆனா சோதனை அப்படின்றது நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில இந்த உலகத்துல நாம் இருக்கின்ற அந்த நாட்கள் எல்லாம் நமக்கு சோதனை என்கிறது இருக்காதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நிச்சயமா இருக்கும் சோதனை அப்படின்றது எல்லா மனுஷர்களுக்கும் தங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில இந்த உலகத்துல இந்த மாம்ச சரீரத்துல இந்த மண்பாண்டத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கின்ற நாட்கள் வரைக்கும் நமக்கு சோதனை என்கின்றது இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சோதனையிலிருந்து தேவன் நம்மை விளக்கி ரச்சிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது ஆனா சோதிக்கப்படுற அந்த விஷயத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் பரிச்ச பார்க்கப்படுகின்ற அந்த விஷயத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது இதோ ஏசப்பா ஆஹ் இந்த பரீட்சை பார்க்கப்படும் பொழுதுதான் நம்மளுக்கு இல்லப்பா நான் உங்களுடைய வசனத்தை கை கொண்டு நடக்கின்ற பிள்ளையா இருக்கிறேன்னா இல்லையா அப்படின்றது நமக்கே தேவனுக்கு முன்பதாக வெளிப்படுத்தப்பட்டு நம்மளுடைய மனசாட்சியை ஒத்துக்கொள்ளும் ஆமாப்பா நான் உண்மையா நேர்மையா ஆண்டவருக்கு இருக்கேன் இல்லப்பா நான் ஆண்டவருக்கு உண்மையாவே இல்லை அப்படின்றது நாம் பரிசோதிக்கப்படும் பொழுதுதான் நம்ம எந்த அளவுக்கு வசனத்தை தியானிக்கிறவங்களாவும் அதை கை கொண்டு நடக்கிறவங்களாவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சோதிக்கப்படுற அந்த தருணத்துல தான் நம்மையே நம்மை புரிந்து கொள்ள முடியும் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா முதலாவதாக ஏசப்பா சொல்லி இருக்கிற ஆஹ் மத்தாய் ஆறாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் மத்தாய் ஆறாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனம் எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமையின் என்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆமேன் ஆமேன் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்த பண்ணாமல் எங்களை தீமையிலிருந்து ரட்சியும் அப்படின்னு சொல்லி இதோ இப்படி ஜபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எசப்பா சொல்லி கொடுக்கிறாரு ஆனா சோதனை உட்படுத்தாமல் தீமையிலிருந்து ரட்சியும் அப்படின்னு சொன்னா ஆமா தீமை அப்படின்ற நாம் தேவனுக்கு விரோதமாக தீமை செய்யாதபடிக்கு தேவன் அதிலிருந்து நம்மை ரச்சித்து பர்சுத்த நடத்தை உள்ளவர்களாக நாம் தேவனுக்கு முன்பதாக நடந்து கொண்டு தேவனை மகிமைப்படுத்துகின்ற பிள்ளைகளாக அந்த சோதிக்கப்படுகின்ற அந்த நேரத்தில் எங்களுடைய சத்தியம் இப்படியாக இருக்கின்றது என்கின்றது தேவனுக்கு முன்பதாக வெளிப்பட வேண்டும் அப்படியாகத்தான் அந்த சோதனையிலிருந்து தேவன் நம்மை ரச்சிக்கின்றவரா இருக்கிறாரு அந்த சோதனையிலிருந்து தேவன் நம்மை மீட்டு அந்த தீங்கிலிருந்து நம்மை ரச்சிக்கின்றவரா இருக்கிறாரு எப்படி நம்மளை ரச்சிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா யோ யாக்கோபு முதல் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் யாக்கோபு முதல் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் ஆகையால் நீங்கள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய துர்குணத்தையும் ஒழித்து விட்டு உங்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளதாயும் இருக்கிற வசனத்தை சாந்தமாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆமேன் ஆமேன் உங்களுடைய ஆத்துமாக்களை ரச்சிக்க வல்லமை உள்ள ஜீவனுள்ள வசனமாகிய கிறிஸ்துவின் வசனத்தை ஏதோ வேத வசனத்தை நீங்கள் அங்கீகரித்து கொண்டால் அது உங்களுடைய ஆத்துமாக்களை உங்களுடைய சோலை அது ரச்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது இல்லைங்களா ஒருவன் என் மேல் அன்பா இருந்தால் என்னுடைய வசனங்களை கைகொள்வான் முதலாவது பாவம் எங்க இருந்து உண்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரே ஒரு கீழ்படியாமையின் மூலியமாக அந்த கீழ்படியாமைக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நிச்சயமாக தேவன் காரணர் அல்ல யாக்கோபு முதல் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்துல இருந்து பதினஞ்சாவது வசனத்து வரைக்கும் வசனத்தை வாசிக்கலாம் யாக்கோபு முதல் அதிகாரம் பதிமூணுல இருந்து பதினஞ்சு சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல அவனவன் தன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் பின்பு இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூரணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் ஆமேன் ஆமேன் இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்கிற வசனத்துல சோதிக்கப்படும் பொழுது எந்த மனுஷனும் தேவன் என்னை பொல்லாங்கினால் சோதிக்கிறார் என்று சொல்லி ஒருவனும் சொல்லலாகாது ஏனென்றால் ஒவ்வொருத்தனும் தேவனுக்கு முன்பதாக அவன் சோதிக்கப்படும் பொழுது அவனவனுக்குள்ள இருக்கிற சோய இச்சையினால அவன் இழுக்குள்ளப்பட்டு அதனால் அவன் மயங்கினவனாக அவன் பாவத்தை செய்கின்றவனாக இருப்பான் அந்த பாவம் கரு கர்ப்பம் தரித்து அது கடைசியில் அவனுக்கு மரணத்தை பிறப்பிக்கும் 
இதுதான் ஒரு சோதனைக்குள்ள அகப்படுகின்ற ஒரு மனுஷனுடைய ஸ்டேட்டஸ் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஏசப்ப வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லி இருந்தாங்க ஆஹ் அவருடைய வசனத்தை சொல்லி இருந்தாரு யாருக்கு ஆதாமுக்கு வந்துட்டு சொல்லும் போது இதோ இந்த தோட்டத்துல இருக்கிற எல்லா கனிகளை நீ புசிக்கலப்பா ஆனா வந்துட்டு இந்த தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கின்ற அந்த நன்மை கீ தீமைய அறியத்தக்க அந்த கனிய நீ புசிக்கவும் கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா சொல்லி இருந்தாரு இல்லைங்களா அந்த வசனத்தை அவர் மீறுறாரு அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த வசனத்தை நம்ம இப்பதான் வாசிச்சோம் இல்லைங்களா அவன் அவன் தன் சுய இச்சையினால தேவன் சொல்லி இருந்தாலும் அந்த வார்த்தை தெரிஞ்சிருந்தாலும் அந்த வார்த்தைக்கு முற்றிலுமாக தன்னை ஒப்பு கொடுத்து இதோ அந்த காரியத்தை குறித்து நாம் சிந்திக்கவோ யோசிக்கிறதோ வேண்டாம் தேவன் சொல்லிவிட்டாரு நிச்சயமாக அவரை என்னை காட்டிலும் அதிகமாக என்னை அறிந்தவர் அவர் என்னை கா காட்டிலும் என் மேல் அன்பு கூறுகின்ற தேவனா இருக்கிறார் ஏனென்றால் வானத்தையும் பூமியும் ஆறு நாட்களில் அவர் உண்டு பண்ணி அதில் சகலத்தையும் எனக்கு தேவையான ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தேவன் உண்டாக்கி இருக்கிறாரு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது முன்னாடியே அந்த குழந்தை சாவுற வரைக்கும் அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் ஒரு அப்பா ஒரு தை இல்லைன்னா ஒரு அம்மா அந்த குழந்தைக்கு வாங்கி வச்சா என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஐயோ எவ்வளவு அன்புப்பா இப்படிப்பட்ட அப்பா அம்மாவை நான் உலகத்துல எங்கேயும் பாக்கல அப்படின்னு சொல்லுவோமே அது போலதான் அவருடைய அன்பு அவருடைய அன்புக்கு இகரானது இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது அதனாலதான் அந்த ஆறு நாட்களில் மனுஷர்களுக்கு தேவையா இருக்கிற எல்லாவற்றையும் அவர் உண்டாக்கின பின்பு மனுஷனை தன்னுடைய சாயலில் அவரு ரூப் அவருடைய ரூபமா மனுஷனை உண்டாக்கி இந்த பூமியை சுதந்து கொள் இந்த பூமியை ஆண்டு கொள் என்று சொல்லி தேவன் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வசனத்துல பாக்குறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மனுஷனும் சோதிக்கப்படும் பொழுது அவன் நிச்சயமாக அவனுக்குள் இருக்கின்ற அந்த இச்சையினாலதான் அவன் சோதிக்கப்படுகிறான் ஒரு விஷயம் வந்துட்டு எனக்கு டஃப்பா இருக்குப்பா ஆஹ் இந்த விஷயத்துல நான் கொஞ்சம் வந்துட்டு தேவனுக்கு பிடிக்காத விஷயம்னு சொல்லி தெரியும் ஆனா அது என்னுடைய உள்ளத்துக்கு விருப்பமா இருக்கு அதனால அதை குறிச்சு எப்பவும் பேசிட்டு இருப்ப எப்போ அந்த விஷயத்தை தான் நான் பாத்துட்டு இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி போது நிச்சயமா அந்த விஷயத்துல நான் தோத்து போகத்தா போவேன் இல்லைங்களா ஆனா ஏசப்பா தன்னுடைய வசனத்தின் மூலியமா இது சரி கிடையாதுப்பா நீ இந்த நான் சொல்லியிருக்கிற இந்த வசனத்தை விசுவாசி இந்த வார்த்தையின்படி ஒப்பு கூட நான் உனக்கு பலனை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா நம்மளுக்கு உதவி செய்வாரு அவருடைய வசனத்தின் மூலியமாக நம்ம எச்சரிப்பாரு அந்த வசனத்தை விசுவாசித்தால் எபேசியர் புத்தகத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா விசுவாசிக்கிறவனுக்குள்ள பலத்த செய்களை செய்கின்ற காரியத்தை நடப்பிக்கின்றதா தேவனுடைய வசனம் இருக்கு ஏனென்றால் அது இருபுறமும் கருக்குள்ள பற்றையும் அந்த வசனத்தை விசுவாசிச்ச உடனே கேட்ட உடனே அப்பா இந்த வசனத்துக்கு விரோதமான பாவம் என்கிட்ட இருக்குப்பா இந்த வசனத்துக்கு விரோதமான செயல்கள் எனக்குள்ள இருக்குப்பா இந்த வசனத்துக்கு விரோதமா ஆசைகள் எனக்குள்ள இருக்குப்பா இந்த காரியத்தை அப்பா இப்போ நான் ராஜா அறிவு இருக்கிற ராஜா இது வந்துட்டு அப்பா உங்களுக்கு பிடிக்காத காரியமா இருக்கு ராஜா இது பாவம் என்று சொல்லி நான் இன்று உணர்ந்து கொண்டேன் ராஜா இன்று இந்த விஷயத்திலிருந்து நான் மனம் திரும்ப விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி நான் மன வருந்தி மன்னிப்பு கேட்டு அந்த வசனத்தின் மேல் கை வச்சு ஏசப்பா இந்த வார்த்தையின்படி அப்பா உங்க நாமத்தை நான் மகிமைப்படுத்துற பிள்ளையா இருக்கணும் இந்த வசனத்துக்கு விரோதமான பாவங்களை என்னிலிருந்து எடுத்து போடுங்க ராஜா அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுத்தா நிச்சயமாக ஏசப்பா அதுல இருந்து நம்மள மீட்டு எடுத்துருவாரு திருப்பி அது எனக்கு சோதனையாவே இருக்காது அதனாலதான் ஏசப்பா எப்பவும் சொல்லுவாரு சோதனைக்குள்ளாவாத படிக்கு விடுத்திருந்த ஜபிங்கள் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பியும் சீஷியர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் சொன்ன சில வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒருவன் என்னை பின்பற்ற விரும்பினால் தன்னைத்தான் வெறுத்து சுயத்தை தன்னைத்தான் என்றால் தன்னுடைய சுயத்தை வெறுத்து சுயம் என்றால் என்ன அவனுடைய விருப்பமும் அவனுடைய ஆசைகளும் வேற விதமாக இருக்கும் ஆனா தேவனுடைய விருப்பமும் தேவனுடைய அவருடைய ஆலோசனையும் வேற விதமாக இருக்கும் அப்போ தேவனுடைய ஆலோசனையும் தேவனுடைய விருப்பங்களையும் தேவன் நம்ம எடுத்து சொல்லும் பொழுது என்னுடைய ஆசையும் என்னோட விருப்பங்களும் அதுக்கு தடையாக நிற்கும் இல்லைங்களா அந்த தடையா நிக்கின்ற அந்த தடிகளை நம்ம வசனத்தை கேட்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் இல்லப்பா இது மனுஷனுக்கு ஆஹ் நன்றாக தெரிகின்ற ஒரு வழி உண்டு அது கடைசி கடைசியில் அது மரணத்தின் வழியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதன் முடிவோ மரணம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்க நீதிமொழிகள்ல வசனம் இல்லைங்களா அப்படியாகத்தான் மனுஷனுடைய எல்லா ஆலோசனைகளும் அப்படிப்பட்டதாக தான் இருக்கும் ஆனா நம்மை காற்றிலும் நம்மேல் அதிகமாக அன்பு கூறுகின்றவர் இதோ நாம் பாவிகளாக இருக்கும் பொழுதும் நம்மேல் அன்பு கூர்ந்து நமக்காக தம்மையே தந்தருன தேவன் அவர் நம்மை காட்டிலும் அதிகமாக நம்மேல் அன்பு கூறுகின்றவராக இருக்கிறார் என்கின்றதை தன் ஜீவனையே நமக்காக கொடுத்த பின்பு அதை வெளிப்படுத்தி காமித்திருக்கிறார் அதனால தான் பவுல் இப்படியாக எழுதுறார் ரோமருக்கு எழுதுற நிரூபத்துல ஜீவனையே தன் சொந்த குமாரனையே ஒப்பு கொடுத்திருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த ராஜ்யத்தையும் நம்மளுக்கு கொடுக்காம இருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவு கான்பிடன்ஸா அவர்
நம்ம வந்துட்டு அந்த வசனத்துக்கு விரோதமான சில ஆசைகளோ இந்த உலக ரீதியான அந்த நடத்தைகளோ இப்படிப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் இருந்தும் நம் மனம் திரும்பணும் முதலாவதாக நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லி எப்ப அழைக்கப்பட்டோம் யோன் முதல் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் சொல்லுது யாரெல்லாம் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசத்தை வைத்தாரோ என்றால் அவரை அங்கீகரித்தாரோ அவர்களுக்கு தங்களுடைய பிள்ளைகளாக அதிகாரத்தை கொடுத்தார் அவரை விசுவாசிக்கிறது என்றால் அவரை அங்கீகரிக்கிறது தேவனை அங்கீகரித்துக் கொள்ளுகிறது என்றால் என்ன தேவனை அங்கீகரித்துக் கொள்ளுகிறது என்றால் இதோ அவர் சொல்லுகின்ற அந்த வார்த்தைகளை அங்கீகரித்துக் கொள்ளுகிறது தான் இதோ தேவனை அங்கீகரித்துக் கொள்ளுகிறது இல்லைங்களா அப்படின்னா அவரை அங்கீகரித்துக் கொள்ளணும் என்றால் இரண்டு எஜமானனுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் ஆகாது உதாரணத்துக்கு ஞானஸ்தானத்துக்கு ஞானஸ்தானத்தை பெருகிறதுக்கு முன்பதாக யோவன் ஸ்தான இடத்துல நிறைய பேர் வருவாங்க அதுல ஆயக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க சில பேர் ஐஸ்வர்யக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க சில பேர் வந்துட்டு ஆஹ் இதோ இந்த அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லார இடத்துலயும் பேசும்போது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற தவறுகளை சொல்லி இது தேவனுக்கு பிடிக்காத ஒரு அக்கிரமமான வழியா இருக்குப்ப அதனால உங்களுக்குள்ள இருக்கிற இப்படிப்பட்ட கரடு முரடான இந்த பாதைகளை நீங்க செம்மையாக்கி கொண்டு நீங்க உங்களை வந்துட்டு சுத்தமாக்கி கொள்ளுங்கப்ப அப்போ நீங்க இதுக்காக மனம் திரும்பி இனிமே இந்த காரியத்தை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க மனம் திரும்பினீங்கன்னா நிச்சயமா இயேசுப்ப அவங்களுடைய பாவங்களை கழுவி இதோ உங்களுக்கு தன்னுடைய ஆவிய தந்தருள்வார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்போஸ்தலர் நடிபல் நடவடிகளையும் ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்திலையும் வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா இப்படியாதான் தேவனை அங்கீகரிக்கிறதுன்னா அவருடைய வார்த்தையை அங்கீகரிக்கிறது தான் தேவனை அங்கீகரிக்கிறது இப்போ அப்போஸ்தல் ஆகிய பவுல் குறித்து அப்போஸ்தல் ஆகிய பேதுரை குறித்து எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் யோவன் ஆறாவது அதிகாரத்துல பாக்குறோம் ஏசப்பா சொல்றாரு நானே ஜீவ அப்பமா இருக்கிறேன் ஒருவன் என்னை என்னுடைய சரீரத்தை என்னுடைய மாம்சத்தை புசிக்காமலும் என்னுடைய ரத்தத்தை பானம் செய்யாமலும் போனால் அவனில் ஜீவம் இல்லை ஜீவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா உபதேசிக்கும் பொழுது நிறைய பேர் ஏசப்பாவை வந்துட்டு புகழ்ந்துட்டு இருந்தவங்க நிறைய பேர் ஏசப்பா பின்னாடியே வந்துட்டு இருந்தவங்க இவங்க எல்லாருமே என்ன இது இது கடினமான உபதேசம் அப்படின்னு சொல்லி அதை மாம்சிக ரீதியா புரிந்து கொண்டு அவங்க அன்றில் இருந்து தேவனை பின்படுகிறது ஏசப்பாவை பின்படுகிற அந்த விஷயத்த முற்றிலுமா விட்டுட்டாங்க அதுலயும் நிறைய பேர் சீஷர்களும் விட்டுட்டாங்க இது கடினமான உபதேசம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அடுத்து ஏசப்பா சொன்னாரு இதோ ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறதுப்பா அதனால மாம்சம் ஒன்றுக்கும் உதவாது நான் உங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தை ஆவியாவும் ஜீவனாவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா சொன்னாரு சொன்னதுக்கு அடுத்து அந்த வார்த்தைய இதோ ஏசப்பா மீண்டும் பேதுரு அந்த சீஷர்கள் எல்லாருக்கிட்டயும் வந்து நீங்களும் போக மனதா இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே பேதுரு கொடுத்த மறு பதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஜீவனுள்ள வார்த்தை உங்களிடத்துல உண்டு இதோ நான் உங்களை விட்டு வேறு யார் இடத்துலப்பா போவோம் அப்படின்னு சொல்லி பேதுரு பேதுரு அந்த இடத்துல ஏசப்பாக்கு ரிப்ளை கொடுக்கிறாரு அந்த இடத்துல ஏசப்பாக்கு இப்படி பதில் கொடுத்த உடனேப்பா பேதுரு எந்த அளவுக்கு ஏசப்பா மேல விசுவாசத்தை வைத்திருக்கிறவரா இருக்கிறாரு ஆமா அதனாலதான் அவரை ஏசப்பா வந்துட்டு கல் பாறை அவரை பாறை அப்படின்னு சொல்லி அழைத்தார் அவரை சீமோன் சீமோனு சீமோன் என்கின்ற அவரை பேதுரு அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா அழைத்தார் அந்த பேதுரு அப்படின்னு சொன்னா பாறை அப்படின்னு சொல்லி பொருள் ஒரு பாறை போல இந்த பாறையின் மேல ஏதோ என்னுடைய சபையை கட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா சொன்னாரு ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா தேவனுடைய வசனத்துல அவ்வளவு உறுதியா நிக்கிறவரா அவர் இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி தேவனுடைய வசனத்துல கை கொண்டு நடக்குன்றதுல நிச்சயமாக பேதுரு ஸ்டிஃபா இருப்பாரு அப்படின்றதுக்காகத்தான் அவருக்கு அஸ்திவாரத்துக்கு முன்பதாக போடுறது என்ன அஸ்திவாரம் கல்லின் மேல தான் கட்டப்படும் இல்லைங்களா அதனாலதான் ஏசப்பா சொல்றாரு மத்த ஏழாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி ஒன்றாவது வசனங்கள்ல இருந்து நம்ம வாசிச்சுட்டு போறோம் வாசிக்கும் போது ஏசப்பா சொல்றாரு ஏதோ புத்தி உள்ள மனுஷனுக்கு ஒரு ஓமையும் புத்தி இல்லாம இருக்கின்ற ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு ஓமைய ஏசப்பி இதோ புத்தி உள்ள அந்த மனுஷன் கல் பாறையின் மேல் தன்னுடைய வீடை கட்டி கொள்ளிருக்கிறவனுக்கு அவன் ஒப்பா இருப்பான் அவன் யார் என்றால் என்னுடைய உபதேசத்தை கேட்டு அதன்படி நடக்கின்றவன் அவன் இதோ கல் பாறையின் மேல வீடை கட்டியிருக்கின்ற ஒரு புத்தி உள்ள மனுஷனுக்கு அவன் ஒப்பாவான் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு என்னவோ தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டு அதன்படி நடக்கின்றவனோ அவன் கல் பாறையின் மேல் ஏதோ தன்னுடைய வீடை கட்டியிருக்கின்ற ஒரு புத்தி உள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இவர் கல் பாறை அப்படின்னா இவர் தேவனுடைய வசனத்தை கை கொண்டு நடக்கின்றதுல உறுதியா இருக்கின்றவர் ஏதோ வசனத்துக்கு விரோதமான எந்த செயல்களா இருந்தாலும் நிச்சயமாக அதை பின்பட மாட்டாரு நிச்சயமா இயேசப்போடைய வார்த்தையை அவர் மறுதளிக்கவே மாட்டாரு அப்படின்றது தான் பொருள் நான் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு எக்ஸ்பிளேஷனை மட்டுமே பேதரை கொடுத்து குடு குடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து வசனங்களை நான் சொல்லிட்டு போறேன் அதுக்கடுத்து நம்ம வாசிக்கலாம் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழுல இருந்து முப்பத்தி நாலாவது வசனம்
பித்து பித்து கொடுத்ததுக்கு அடுத்து அந்த திராட்ச ரசத்துல பானம் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அடுத்து ஏசப்ப சொல்றாங்க இதோ என்னோட கூட இருக்கின்ற உங்களுக்குள்ள இருக்கின்ற இதோ ஒருவன் என்னை இப்ப எடுத்து கொடுப்பான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு அடுத்து யார் ஏசப்பா நாங்களா நாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு சீஷர்களும் ஒவ்வொருத்தரை பார்த்து கே கேள்வி கேட்டே இருப்பாங்க இதோ இவங்களா இருக்கலாமோ இவங்களா இருக்கலாமோ ஒருவேளை நானா இருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி கடைசிக்கு பேதுரு வந்துட்டு யார் ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா கிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து ஏசப்பாக்கு சொல்லுவான் இவங்க எல்லாரும் உங்களை மறுதளிக்கல ஏசப்பா ஆனா நான் என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நான் விசுவாசத்துக்குள்ள நிச்சயமா திருடமா இருக்கேன் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்காக என்னுடைய உயிரியும் கொடுக்க நான் ரெடியா இருக்கேன் ஏசப்பா நிச்சயமா உங்களை ஏக்காரணத்தை கொண்டு என்ன இருத்துட்டு நான் உங்களை மறுதளிக்க மாட்டேன் ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்தமா ஏசப்பா கிட்ட சொல்லுவாரு சொன்ன ஆஹ் அந்நேரத்திலேயே ஏசப்பா அவனுக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு பதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஏதோ சாத்தான் உன்னை இதோ கோதுமை புடமெடுக்கிறது போல உன்னோட விசுவாசத்தை புடமெடுக்கிறதுக்காக ஒரு சோதனை உனக்கு நடக்கும்பா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஏசப்பா பிடித்து கொள்ளப்பட்ட பின்பு அவங்க யாரு அந்த ரட்சகர் கிறிஸ்து மேசையா அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியை போல அவங்க அவரை அழித்து கொண்டு செல்லும் பொழுது அவர் அமைதியா இருப்பார் அமைதியா இருப்பா என்னப்பா இது ஏசப்பா எப்படி பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்களே நாங்க இவரு தான் மெசையா அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி எம்மா ஒரு சீசியர்களை ஏசப்பா கிட்ட சொல்றாங்க நாங்க அவங்க தான் மெசையான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பார்த்தா அவரை இப்படி கொண்டு போய் அவங்கள எடுத்துட்டு போய் சிலுவையில வந்துட்டு அறிஞ்சிட்டாங்க ஒரு சாதாரண மனுஷனை போல ஒண்ணுமே செய்ய முடியல ஒரு ஆள அப்படின்றது அளவுக்கு அவங்களோட விசுவாசம் சோர்ந்து போனது போல இருந்துச்சு அதனால தான் ஏசப்பா பேதருக்கு சொன்னாரு இதோ இது போல உன்னோட விசுவாசம் வந்துட்டு புடமிடப்படும் அந்த புடமிடுகிற அந்த நேரம் பரிசோதிக்கப்படுகின்ற அந்த நேரத்துல நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நான் இவரை அறியன் என்று சொல்லி மூன்று முறை நீ சொல்லும் வரைக்கும் கோழி கூவாது அப்படின்னு சொல்லி கோ ஏசப்பா சொல்லியிருப்பாரு அந்த சேவல் வந்துட்டு மூணு வாட்டி அந்த கூ கூனதுக்கு அடுத்து தான் இதோ ஆஹ் அவர் திருப்பி ஏசப்பாடைய அந்த வசனத்தை நினைச்சு பார்ப்பாரு ஆமாப்பா ஏசப்பா சொல்லியிருந்தாரு அந்த வார்த்தையின்படி நான் வந்துட்டு ஏசப்பாவை மறுதளிச்சிட்டேன் ஆனா ஏசப்பா என்னை பலப்படுத்துகிறதுக்காகத்தான் இதை சொல்லியிருந்தாரு நான் இப்படி வந்துட்டு நடந்துப்பேன் அந்த சோதனையின் நேரத்துல நான் சோர்ந்து போய் அவிசுவாசியா இருந்து இதோ என்னுடைய ஜீவனை நான் வந்துட்டு ரச்சிக்கிறதுக்கு ரச்சித்து கொள்ளுகிறதுக்காக அவரை தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜீவ பயம் ஒரு உயிர் பயம் எனக்குள்ளேயே வந்து அவரை மறுதளிச்சிருவேன் ஆஹ் மறுதளிச்சிட்டேன் அதனாலதான் ஏசப்பா ஆஹ் இந்த விஷயத்த எனக்கு முன்பதாக சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி மனம் கசந்து அழுந்தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கும் அவன் மனம் கசந்து அழுந்தான் மூன்று முறை தேவனை மறுதளித்ததுக்கு பின்பு மூன்று முறை மறுதளித்ததுக்கு பின்பு ஏசப்பா யோவான் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினஞ்சுல இருந்து பத்தொன்பதாவது வசனத்துல யோவான் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினஞ்சுல இருந்து பத்தொன்பதாவது வசனத்துல நம்ம கவனிக்கும் போது அந்த இடத்துல மீண்டும் ஏசப்பா வந்துட்டு உயிர் தெழுது வந்ததுக்கு அடுத்து அந்த நாற்பது நாள் அவங்களுக்கு காட்சி கொடுத்துட்டே இருப்பாரு அவரு தரிசனம் ஆகிட்டே இருக்கிற அந்த நேரத்துல அவங்க கிட்ட பேசும்போது பேதர்கிட்ட பேசுவாரு இதோ யோவனின் மகனாகிய சீமோனு நீங்க நீ இவங்க எல்லாரை காட்டுறோ என் மேல் அதிகமா அன்பு கூடுறாயா அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே பேதர் சொல்லுவாரு இதோ ஆமா ஆண்டவரே நான் உங்கள் மேல் அன்பு கூறுவேன் நீங்க அறிஞ்சிருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி ரெண்டாவது வாட்டியும் கேட்கிறாரு இதோ நீ இவங்க எல்லாரை காட்டுறோ அதிகமா என் மேல் அன்பு கூறுறாயா அப்படின்னு சொன்னா ஆமா ஆண்டவரே நான் உங்க மேல் அன்பு குறிஞ்சி அன்பு கூறுறேன் அது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் மூன்றாவது முறையும் ஏசப்பா திருப்பியும் அவங்ககிட்ட கேட்ட உடனே மனம் கசந்து அழுந்து அவன் எதை நினைச்சு பாப்பான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஓ என்னை காட்டுறலோ அதிகமா என்னை அறிஞ்சி வச்சிருக்கிறவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா என்னை படைத்த தேவன் எனக்காக தன் ஜீவனையே கொடுத்த அந்த தேவன் அவருக்கு முன்பதாக நான் இருக்கிறேன் அன்று நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் நான் நிச்சயமாக இவருக்கு எந்த விதமான எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லயோ எந்த விதமான ஒரு நிலைமையில நான் இருந்தாலும் நிச்சயமாக நான் அவரை மறுதளிக்க மாற்றேன் என்கின்றதை போலத்தான் நான் என்னையே நினைத்து கொண்டிருந்தேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் என் மேலே எனக்கு இருந்தது ஆனால் என்னை காற்றிலும் அதிகமாக என்னை அறிந்திருக்கின்ற ஒரு நபர் யார் என்றால் அது என்னை படைத்த தேவன் எனக்காக தன் ஜீவனையை கொடுத்திருக்கிறவர் ஆதலால் என் ஆண்டவர் ஆகிய கருத்தரே நான் மீண்டும் உங்களை மறுதளித்து விடுவேனோ என்கின்றதை போல ஒரு துக்கம் தான் அவனுடைய உள்ளத்துக்குள்ள வந்தது அதனால தான் அழுவுறான் இதோ அழுந்துட்டு ஏசப்பா கிட்ட சொல்றான் இதோ நாம் ஏசப்பா நீங்க சகலத்தையும் அறிந்தவர் ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா கிட்ட அழுந்த அந்நேரத்துல ஏசப்பா சொல்லுவார
பேதருக்குள்ள ஒரு பலத்தான ஒரு விசுவாசம் ஒரு உண்டாச்சு ஏசப்பக்காக நான் இப்படி சாட்சி கொடுப்பேனா இப்ப இவ்வளவு ஸ்டிஃபா இருப்பேனா ஏசப்பக்காக அப்படின்றது அவனுக்கே தெரிய வந்துருச்சு ஏசப்பாவே சொல்லியிருக்கிறாரு இல்லையா கண்டிப்பா ஏசப்பா சொன்னது போலவே நான் ஏசப்பாக்கு உறுதியா இருந்து சாட்சியை கொடுக்கறப்ப இல்லையா நான் இருப்பேன் அப்படின்றது பேதருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இனி ஏக்காரணத்து கொண்டு அதனாலதான் நம்ம பாக்குறோம் அபோஸ்தலர் நாலாவது அதிகாரத்துல அவர் சொல்றாரு இல்லைங்களா இதோ மனுஷனர்களுக்கு மனுஷனுக்கு கீழ்படுகிறதை காட்டிலும் தேவனுக்கு அதிகமாக கீழ்படிய வேண்டும் அல்லவோ அப்படின்னு சொல்லி இதோ யாருக்கு பயந்து தேவனை மறுதளிச்சானோ அந்த ஜனங்களை எல்லாருக்கும் முன்பதாக அந்த நாமமே அல்லாமல் வேற எந்த நாமத்திலையும் உங்களுக்கு மீட்பு ரட்சிப்பு கெடியாது அப்படின்னு சொல்லி மனம் திரும்புங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பார்த்து சொன்னாரு இல்லைங்களா ஓகே இப்ப வசனத்துக்கு போலாம் தானியல் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்துல இருந்து பத்தாவது வசனம் தானியல் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதுல இருந்து பத்தாவது வசனம் அதற்கு அவன் தானியலே போகலாம் இந்த வார்த்தைகள் முடிவு காலம் மட்டும் புதை பொருளாக வைக்கப்பட்டும் முத்தரிக்கப்பட்டும் இருக்கும் அநேகர் சுத்தமும் வெள்ளை வெண்மையும் ஆக்கப்பட்டு புடமிடப்பட்டவர்களாய் விளங்குவார்கள் துன்மார்க்கரோ துன்மார்க்கமாய் நடப்பார்கள் துன்மார்க்கரில் ஒருவனும் உணரான் ஞானவான்களோ உணர்ந்து கொள்ளுவார்கள் ஆமேன் ஆமேன் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது தானியல் புத்தகம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கடைசி காலத்துல நடக்க வேண்டிய அநேக தீர்க தரிசனத்தை கொண்ட ஒரு புத்தகம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தானியல் தீர்க தரிசி புத்தகம் தான் ஏதோ கடைசி காலத்துல நடக்க வேண்டிய அநேக காரியங்களை குறித்து எழுதியிருக்காங்க அதுல ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஏதோ இந்த இடத்துல ஆஹ் தேவ தூதர் ஆஹ் கேப்ரியல் தூதர் வந்து இவர்கிட்ட பேசுறார் டேனியல் கிட்ட தேவ தேவ தூதன் பேசும்போது ஏதோ இது முடிவு காலம் வரைக்கும்ப்பா நான் எழுதி நீ இப்போ நீ உனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த எல்லா சத்தியமும் வந்துட்டு முடிவு காலத்துல நிறைவேறும் அநேகர்களுக்குள்ள ஞானம் பெருகும்ப்பா அங்கு ஜனங்கள் அங்கே இங்கே தெரிவாங்க ஆனா நீ வந்துட்டு போய் நித்திரை அடிவாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படின்னா இவரோட காலத்துல இதெல்லாம் நடக்கிறது கிடையாது இனிமே இது எல்லா விஷயங்களும் இதுக்கு பின்பு தீர்க்க காலத்துல இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தேவ துதர் சொன்னதுக்கு பின்பு அநேகர் பரிசோதிக்கப்படுறார் அநேக அநேகர் பரிசோதிக்கப்பட்டு சுத்தமாக்கப்படுகிறாரா பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறார் அதுக்கடுத்து சோதிக்கப்பட்டு சோதிக்கப்பட்டு சோதிக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்குவார்களாம் ஏதோ புடமிடப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு புடமிடப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னா என்ன அநேகர் புடமிடப்படுவாங்க எப்பத்துல இருந்து இந்த புடமிடுகிற ப்ரோசஸ் அப்படின்றது மனுஷர்களுக்குள்ள நடந்து கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆதி ஆகமத்துல இருந்து நம்ம பாக்குறோம் இதோ வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் கூடமிடுகிற காரியம் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கு இன்னைக்கு கூட நம்ம ஒரு சிறு மந்தையா இருக்கிறோம் நம்ம வந்துட்டு இந்த நாள் போ அப்படியே போ போக போக நம்ம வந்துட்டு இன்னும் பெரிய பெரிய ஒரு பில்லியன் பீப்புள்ஸா நம்ம மாறுவோமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பில்லியன் பீப்புள்ஸா மாற வேண்டியதோ இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு பெரிய தொகையா நம்ம மாற வேண்டியதோ வந்துட்டு கருத்தர் அப்படி பாக்குறாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா கிடையாது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆதி ஆகமத்திலிருந்து பிடித்து இதோ வெளிப்படுத்தல் இயேசப்பாவுடைய இரண்டாம் வருகை வரைக்கும் புடமிடுகிற ப்ரோசஸ் தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்படுகிறவர்கள் கீழ்படியாதவர்கள் எவர் அப்படின்றது புடமிட்டு கொண்டே இருக்கும் புடமிட்டு கொண்டே இருக்கும் பொழுது நீதிமான் இன்னும் நீதியை ச பின்பற்றி கொண்டே இருப்பான் அநீதிமான் மீண்டும் இன்னும் அநீதியை செய்து கொண்டு அவன் நரக அக்கினைக்கு உள்ளாகி கொண்டே இருப்பான் அந்த ப்ரோசஸ்னால தான் நம்ம கவனிக்கும் போது ஆதி ஆகமத்துல இருந்து பார்க்கும் போது தேவனுடைய ஜனங்கள் எல்லாமே தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்படிஞ்சு கீழ்படிஞ்சு அவங்க கிறிஸ்துக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்களாக இன்று எங்க இருக்கிறாங்க அவங்க ஒவ்வொருத்தருமே இழிப்பார்தலுக்குள்ள இருக்கிறாங்க நம்மை எல்லாமல் அவர்கள் முழுமை ஆவாத படிக்கு அவங்க ஒவ்வொருத்தருமே வந்து வெயிட்டிங்ல இருக்கிறாங்க ஏசப்போட இரண்டாம் வரிகள் அவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா அதனால தான் ஆஹ் சில தந்திரவாதிகள் சாத்தானுடைய அந்த ஏவுதல்னால சில புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த புத்தகத்துல எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இல்ல சா ஏசப்பாவுடைய அந்த அவருடைய எண்ணங்களை காட்டிலும் சாத்தானுடைய எண்ணம் தான்ப்பா எல்லா இடத்துலயும் வந்து அவனுடைய ஆஹ் தந்திரம் தான் ஜெயிச்சுட்டே வருது ஏசப்பா நினைச்சு இது எதுவுமே நடக்கல அதனால வந்துட்டு சாத்தான் தான் இந்த கடைசி காலத்தின் யுத்தத்திலையும் சாத்தானே ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சில புக்ஸை வந்துட்டு 
நியூ ஏஜஸ் அப்படின்ற சில புக்ஸ இது பண்ணிருக்காங்க இந்த வாலிபர்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்துட்டு யூஎஸ் இந்த இடங்கள்ல எல்லாம் நிறைய பேர் வாசிப்பாங்களாம் ஆனா அதை வாசிச்சுட்டு அவங்க வந்துட்டு நிறைய ஆர்குமெண்ட் கொஸ்டின் ஆமா இல்ல ஏசப்பா நினைச்சது போல எந்த காரியமும் நடக்கலையே உலகத்தை உண்டு பண்ணாரு உண்டு பண்ணதுக்கு அடுத்து பார்த்தா ஆதாம் தேவனுடைய வசனத்தை நிறைவேற்றுவாரு அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாரு நிறைவேறல ஆனா சாத்தான் தான் ஜெயிச்சான் அதுக்கு அடுத்து பாக்குறோம் இதோ ஆஹ் ஏசப்பா வந்து நோவாவையும் அவங்களுடைய பிள்ளைகளை இனிமே பூமியில சமாதானமா இவங்க பரிசுத்தோட இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு அதுவும் நிறைவேறல அவங்களும் கீழ்படியாம போயிட்டாங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தா ஆப்ராமை அழைத்தாரு ஆப்ராம பார்த்தா ஆப்ராமோடைய சந்ததியில அவங்க எல்லாருமே போய் அந்த தேசமா அவங்க சுதந்திரத்து கொண்டதுக்கு பின்பு அந்த தேசத்துல இப்படி ஏசப்பா கீழ்படிஞ்சு நடப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அங்கேயும் கீழ்படிஞ்சு நட கடைசி வரைக்கும் இப்படியே நடந்து கொண்டு வந்திருக்கேப்பா ஏசப்பாவுடைய திட்டமே நிறைவேறலையப்பா அப்படின்னா ஏசப்பாவுடைய திட்டம் நிறைவேறாதா அப்படின்னா இது இப்போ இந்த கடைசி நேரத்துல இந்த கடைசி நாட்கள்ல இந்த கடைசி நாட்களின் அந்த யுத்தம் அப்படின்றது அந்த விஷயத்துல சாத்தானே ஜெயிக்கலாம் இல்லையா அப்படின்றது போல கேள்வி கேள்வி எழுப்பி விடுறாங்களாம் ஆனா ஒரு விஷயத்த மட்டுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவருடைய ராஜ்யத்துக்காக ஒவ்வொரு மனுஷர்களா புடமிட்ட புடமிடப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய அவர் தேவனுடைய சத்திய வசனத்துக்குள்ள அனைகள் கீழ்ப்படிஞ்சு நீதிமான்களா நடந்து எப்பவும் அவங்க வந்துட்டு ஆஹ் ஜீவிக்கின்றவர்களா அவங்க நித்திய ஜீவத்துக்குள்ள பிரவேசித்து கொண்டே இருக்கிறாங்க அதனாலதான் நம்ம எப்போ வந்துட்டு குவான்டிட்டியை பாக்குறது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா குவாலிட்டியை எசப்ப பார்த்துட்டு கிட்டத்தட்ட நம்ம மத்தாய் பதிமூணாவது அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம் பரலோக ராஜ்யம் எதுக்கு ஒப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இதோ பரலோக ராஜ்யம் வந்துட்டு ஒரு வலைக்கு ஒப்பா இருக்கு ஒரு மனுஷன் அந்த வலையை கொண்டு போய் கடல்ல போட்டு மீனை பிடிக்கிறான் மீனை பிடிச்சதுக்கு அடுத்து இதோ நல்ல மீனை எடுத்து தன்னோட கூடையில போட்டு கெட்ட மீன்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த நெருப்புல போட்டு ஆக்கினல போட்டு எரிச்சு விடுவான் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா அது வேற எந்த ப்ரோசஸும் கிடையாது இதே ப்ரோசஸ் தான் இது வந்துட்டு ஆதி யாகமும் முதல் கொண்டு உலகம் உண்டானது முதல் கொண்டு இந்த ப்ரோசஸ்ல தான் உலகம் இருக்கு அவரோட வருகையில தான் இந்த உலகமே மாறப்போகுது இந்த உலகத்துல அவருடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும் போது அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள சொதந்து கொள்ளுகிற காரியத்தை மட்டுமே நாம் கவனமாக யோசித்து அதுக்குள்ள நம்ம பிரவேசிக்கிறதுக்கு வேண்டுமா இருக்கின்ற காரியங்கள் நாம் செய்யும்படியாகத்தான் அவருடைய ஆவியை நம் மேல் பொழுந்தருள் இருக்கிறார் ஒன்று யோன் ரெண்டு இருபத்தி ஏழு சொல்லுகிறது அவரால் அபிஷேகமாக பெற்றிருக்கின்றோம் என்று சொல்லி அவருடைய ஆவி அவரே நமக்கு உபதேசிக்கின்றவராக இருக்கிறார் இந்த உலகத்தின் எல்லா காரியத்திலும் இந்த நாம் ஜெயம் பெறுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றுக்காக நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்திருக்கிறேன் ஆதலால் இதோ பயப்படாமலும் திகியாமலும் இருங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஏனென்றால் அவருடைய பேர் இமானுவேல் அந்த இமானுவேல் என்றால் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் எல்லா நாட்களும் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் நான் உங்களை திக்கெற்றவனாய் திக்கெற்றவர்களாக விட்டு விடேன் அப்படின்னு சொன்னாரே அது போலத்தான் நம்மளுக்குள்ள வந்து அவர் நினைத்த அவரோட திட்டத்தை நமக்குள் விளங்க செய்கின்றவரா அவர் இருக்கிறார் அதனால்தான் மீட்பு நாளுக்கென்று அவரை முத்திரையாக பெற்றிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு சரி மேல வசனத்தை வாசிக்கலாம் மத்தாய் நாலாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்துல இருந்து இரண்டாவது வசனம் மத்தாய் நாலாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்துல இருந்து இரண்டாவது வசனம் அப்பொழுது இயேசு பிசாசினால் சோதிக்கப்படுவதற்கு ஆவியானவராலே வனாந்திரத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டார் அவர் இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் உபவாசமாய் இருந்த பின்பு அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறோம் நம்ம எல்லாருமே இந்த இடத்துல இல்ல நம்மளுக்கு சோதனையே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா இந்த இடத்துல ஏசப்பா ஏசப்பா யாருக்கு வந்துட்டு முன்மாதிரியா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மனுஷ குமாரன் அப்படின்னாலே மனுஷர்களா இருக்கிற நமக்கு நாம் இந்த உலகத்துல மாம்ச சரீரத்தில் இருக்கின்ற நாட்கள் எல்லாம் நமக்குள்ள எப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ரோசஸ் நடக்கும் நாம் எப்படி க தேவனோட அந்யோன்யமா இருக்கணும் அப்படின்ற அதுக்கு துஷ்டாந்தம் யாரை பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அப்போஸ்தரர்களை பார்த்தா அப்படின்னு சொன்னா அப்போஸ்தரர்கள் கிறிஸ்துவின் அந்த பாதத்தின் அடிச்சவடுகளை தான் பின்பற்றுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் ஏசப்பாவை தான் ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிறதுக்கு துஷ்டாந்தம் யாரு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தாவியன அவர் மேல் இறங்கி வந்தது என்கிறதுக்கு யார் வந்து துஷ்டாந்தமா இருக்கிறார் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து அப்படின்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் இவரை சாத்தானால் சோதிக்கப்படுகிறதுக்காக இதோ எங்க கொண்டு போறாங்களா அவரை வனாந்திரத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு நாற்பது நாள் இருவும் பகலும் சோதித்தான் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு சரி எப்படி சோதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் எப்படி சோதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்ற அந்த விஷயங்களை கவனிக்கலாம் ஆனா சோதிக
உடனே ஆவியானவர் அவரை வனாந்தரத்துக்கு போகும்படி ஏவினார் அவர் வனாந்தரத்திலே நாற்பது நாள் இருந்து சாத்தானால் சோதிக்கப்பட்டு அங்கே காட்டு மிருகங்களின் நடுவிலே சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தார் தேவதூதர் அவர்களுக்கு அவருக்கு ஊழியம் செய்தார்கள் ஆமேன் ஆமேன் இந்த இடத்துல ஆவியானவர் அதே விஷயத்தையே இந்த இடத்துல அதை குறித்து பேசுறாரு ஆனா ஒரே இன்சிடென்ட் ஏசப்பா வந்துட்டு ஞானஸ்தானத்தை பெற்ற பின்பு ஆவியானவர் அவரை ஏதோ வனாந்தரத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனா விசேஷமா இன்னொரு விஷயத்த இந்த இடத்துல ஆவியானவர் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மிருகங்கள் மத்தியில ஏசப்பா இருந்தாங்க மிருகங்கள் மத்தியில இருந்து அவர் வந்து அந்த இடத்துல பரிசோதிக்கப்பட்டாங்க சாத்தா நாள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு நாற்பது நாள் அவர் வந்துட்டு எதையும் புசிக்கல குடிக்கல அதுக்கடுத்து வந்துட்டு மிருகங்கள் எல்லாமே அந்த இடத்துல இருக்கு ஆனா அவரோ மாம்ச சரீரத்தில் தான் இருக்கிறார் மிருகங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஏசப்பத்தா சரீரத்துல வந்திருக்கிறாரு அப்படின்றது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா தெரியாது மாம்ச சரீரத்துல ஒரு மனுஷனை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குமோ அது போலதான் இருக்கும் ஆனா அவர் தன்னுடைய விசுவாசத்தை எதன் மேல் வைத்திருந்தார் யார் மேல் வைத்திருந்தார் எப்படி நடந்து கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவருடைய தைவத்துவத்தின் மேல தான் அவர் பிதா என்கின்ற அவருடைய தைவத்து மேல அவருடைய வசனங்களை அவர் கைகொண்டு நடக்கின்றதுனால அவர் விசுவாசத்தில் உறுதியா இருந்தார் அதனாலதான் அவர் ஜபத்துல அந்த இடத்துல நாற்பது நாள் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு மிருகத்தின் சத்தங்களோ மிருகத்தின் எந்த கூக்குறளோ எப்படிப்பட்ட ஒரு அகோரமான ஒரு விஷயங்களோ அவர் அந்த இடத்துல அவருடைய ஜபத்தை கொலைக்க செய்ய முடியவில்லை அந்த ஜபத்துல அவர் வெற்றியா முடித்து கொண்டு வந்தார் சாத்தானுடைய எல்லா விதமான திட்டங்களும் அந்த இடத்துல முறியடிக்கப்பட்டது அப்படின்றதுக்கு ஒரு மூணு எக்ஸாம்பிள் ஆவியானவர் குறிப்பா பேசியிருப்பாரு ஒண்ணு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நாற்பது நாள் ஆன பின்பு ஏசப்பாக்கு அந்த இடத்துல பசி எடுத்துச்சு பசி எடுத்ததுக்கு அடுத்து இந்த அப்பத்தை கல்லாக இந்த கல்லை அப்பமாக மாற்று அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஏசப்பா சொல்லுவார் மனுஷன் வெறும் அப்பத்தை பசிப்பதனால் மற்றும் உயிர் வாழ்வதில்லை இதோ தேவனுடைய வாயில இருந்து புறப்படுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையினால் உயிர் வாழ்வார் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது இதோ இந்த தாழ்வுல இருந்து நீங்க குதிங்க அப்போ உங்களை காப்பாத்துக்கிறதுக்காக இதோ தேவதூதர்கள் வந்து உங்களை கையில ஏந்துவாங்களே அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஏசப்ப சொல்லுவாங்க உன் தேவனாகிய கருத்தரை பரீட்சை பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கூட எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கடுத்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஐஸ்வரி எல்லாத்தையும் காமிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஆனா இவன் எங்க இருந்து பேசுறான் அப்படின்றது கிளியராவே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறபடியா தான் ஆவியானவர் எழுதியிருப்பாங்க தாட்ஸ்ல தான் பேசுறான் நம்மளுடைய இருதயம் நம்மளுடைய மாம்ச எண்ணங்களுக்குள்ள பேசுறான் மாம்ச ரீதியா எண்ணங்கள் மூலியமாகத்தான் பிசாஸ் எப்பவும் பேசுறவனா இருப்பான் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம வந்துட்டு வீட்டுல ஜபிச்சுட்டு இருப்போம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெளியே வந்துட்டு பசங்க சத்தமா சவுண்ட் போட்டு இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓ இல்லைன்னா குக்கர் சவுண்ட் வந்துட்டு இருக்கு விசில் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு மிருகத்தின் மத்தியிலையோ இல்லைன்னா பெரிய ஒரு சோதனையோ வேணாம் நம்மளோட ஜபத்திலிருந்து நம்ம வெளியே வர்றதுக்கு அந்த ஜபத்தை கொ கொலைக்கிறது போல நடக்கின்ற ஒரு பெரிய காரியம் நடக்கிறது வேணாம் சின்ன ஒரு விஷயத்திலே நம்ம வந்துட்டு ஒரு மணி நேரம் ஆனாலும் என் சமூகத்தில் விழுத்தி இருக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி எசப்பா கேட்டிருக்கிறாங்களே அந்த விஷயத்திலேயே குக்கர் சவுண்டு வருது பாரு ஐயோ குழந்தைங்க பாரு எப்படி சவுண்டு பண்றாங்க பாருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே எந்திரிச்சு போய் இல்லப்பா நான் கொஞ்சம் நான் நாலுல இருந்து கொஞ்சம் மூணு மணிக்கு காலில எந்திரிச்சு நான் தெப்பிக்கிறேன் இல்லைன்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் சைலண்டா இருக்கிற நேரத்துல வேத வசனங்களை வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவங்களோட டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்றது கிடையாது என் மாம்சம் துறக்கப்பட்ட ஒரு நிலைமையில கிட்டத்தட்ட எபேசிய ரெண்டாவது அதிகாரத்துல சொல்றாரு இதோ உங்களுடைய ஆவிக்குரிய மனக்கண்கள் துறக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னா மாம்சமான மனக்கண்களும் இருக்கு இல்லைங்களா ஆவிக்குரிய மனக்கண்கள் இருக்கு அப்படின்னா மாம்சமான மனக்கண்களும் இருக்கு அந்த மாம்சமான மனக்கண்கள்ல மாம்சமான அந்த செவிகளுக்கு மூலியமா எப்போ கேட்கப்படுகிற வார்த்தைகள் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உலக ரீதியான வார்த்தைகள் மட்டுமே எப்போ இன்ட்ரெஸ்டா உள்ள போயிட்டு இருக்கோ இல்லைங்களா அந்த நேரத்துல இல்லப்பா எனக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபிளா அறிந்தவராக ஞானஸ்தானத்தை பெற்ற பின்பு பரிசுத்தாவியனோட பலத்தினால் அந்த இடத்துல போய் அந்த சோதனையில வென்றார் ஒவ்வொன்றையும் வசனத்தின் மூலியமாகத்தான் வென்றார் எப்படிப்பா ஏசப்பா ஜெயிக்கிறாரு அவர் வந்துட்டு தேவாதி தேவன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கலாம் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏசப்பா வந்துட்டு அவர் ஆஹ் யோ நாலாவது அதிகாரத்துல பாக்குறோம் அவர் நடந்து ஆஹ் வழி நடந்து அந்த இடத்துல டயர்டா இருந்து அந்த இடத்துல ஒரு கிணறு கிட்ட உக்காந்து இருக்கும் போது தான் சமாரிய ஸ்திரீ கிட்ட பேசுறாங்க அவங்க பசியா இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்காக சாப்பாடு கொண்டு வர்றதுக்காக
நாட்கள் எல்லாம் இப்படியா தான் இருந்தாரு அதனால இப்படிப்பட்ட எந்த விதமான சோதனையிலையோ அவர் வசனத்தை மறுதளிக்கின்றது போல அந்த சிச்சுவேஷன்ல அவர் நடக்கவே இல்லை அந்த வசனங்களை அவர் நிறைவேற்றுகின்றவரா இருந்து தான் இதோ அவரு பிசாச ஜெயித்தார் இப்படித்தான் நாமளும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்றத ஏசப்பா தன்னுடைய திருஷ்டாந்தத்தின் மூலியமாக காமித்தார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த வசனங்களை கவனிக்கும் போது தெரியுது இப்ரு எபிரியர் நாலாவது அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனத்தை வாசிங்க பரிதாபம் இல்லாத ஆசாரியன்ல நமக்காக இதோ அவரே அவரு மாம்சத்தில் வெளிப்பற்று மாம்சத்தில் எல்லா விதமான பாடுகளை அவரை பற்று இதோ அவர் எல்லா விதமாக சோதிக்கப்பட்டும் பாவத்தை மற்றும் அவர் செய்யவில்லை அந்த பாவங்களை மேற்கொண்டார் பாவங்களை மேற்கொண்டு ஜயித்தார் அந்த எல்லா நேரத்திலையும் ஆதலால் நம்மையும் ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்காகவும் எல்லா விதமான சோதனை இருந்து நம்மள மீட்டுகிறதுக்காகவும் அவர் நமக்கு நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவருடைய சந்நிதி முன்பதாக பிதா என்கின்ற அவருடைய சந்நிதிக்கு முன்பதாக நம்மை நிக்க வைக்கிறதுக்காக பரிசுத்த ஆவியானவராக அவர் நமக்கு துணையா இருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரி அப்படின்னா ஏசப்பா சோதிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனா பாவத்தை செய்யவில்லை அப்படின்னு சொல்லி கிளியரா எழுதப்பட்டிருக்கு யாக்கோபு முதல் அதிகாரம் ரெண்டுல இருந்து நாலு யாக்கோபு முதல் அதிகாரம் ரெண்டுல இருந்து நாலு என் சகோதரரே நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒன்றிலும் குறை உள்ளவர்களாயிராமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரணக்கிரியை செய்ய கடவுது என் சகோதரர்களை நீங்க சோதிக்கப்படும் பொழுது அத நீங்க எப்படி எண்ணணுமா ஆனந்தமாக எண்ண வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறாங்க அது உங்களுக்குள்ள நீடிய பொறுமையும் சாந்தத்தையும் உண்டாக்கும் அந்த சோதனை அந்த சோதனை நேரத்துல தான் நாங்கள் அந்த வசனங்களை பார்க்கிறாயா இதோ இந்த இந்த காரியங்களை இந்த பொய்யான விஷயங்களை நான் சொன்னால் இவ்வளோ ஆதாயம் எனக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி சொன்னாங்க என்னுடைய நிலைமையோ என்னுடைய சுச்சுவேஷனோ சில பண தேவைகளுக்குள்ள இருக்கிறேன் ஆனா அந்த பண தேவைகளின் மத்தியில எனக்கு சில ஆஃபர்ஸ் இங்க கிடைச்சிச்சு அந்த ஆஃபர்ஸ்ல சில பொய்களை சொல்லணும் இந்த பொய் சொல்றதுனால எனக்கு இவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் இவ்வளவு தொகை கிடைக்கும் என்னுடைய எல்லா கஷ்டமும் தீரிடும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருந்தோம் இல்லப்பா எனக்கு வேணாம் இது தேவனுடைய வசனத்துக்கு விரோதமானது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்துட்டு சில அந்த மாம்சத்தில் எண்ணங்கள் எல்லாமே இல்லப்பா இப்படிப்பட்ட சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு இது நீ சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி மாம்சத்துல எண்ணங்கள் மூலியமாக நம்மளுடைய மாம்ச எண்ணங்கள் பேசினாலும் ஆகவியானவருடைய எண்ணத்தின் மூலியமா வேணாம்பா அப்படின்னு சொல்லி அதை மறுதளிக்கிறோம் இல்லைங்களா அது ஆனந்த பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி எண்ணத்துக்கு அடுத்து நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வரும் ஓஹோ நான் ஏசப்பா இவ்வளோ கா இவ்வளோ வந்துட்டு சாட்சி கொடுக்குன்ற பிள்ளையா இருக்கிறேன்னா அப்படின்னு சொல்லி சில ஆஹ் இதோ கிறிஸ்துவ அறிந்து இருக்கின்ற ஆஹ் சகோதரிகளா இருக்கட்டும் இல்ல சகோதரிகளா இருக்கட்டும் சகோதரிகளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வீட்டுல வந்துட்டு ஆஹ் உங்களுக்கு சமைக்க எவ்வளவு பேருக்கு சமைக்க வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ரெண்டு பேருக்கு எனக்கு சமைக்க வரும் பிரதர் இல்லைன்னா நாலு பேருக்கு சமைக்க வரும் ஒரே வாட்டி வீட்டுக்கு முப்பது பேர் வந்தாங்கன்னா என்னால சமைக்க வராது அப்படின்னு சொல்லி சில சகோதரிகளோ நினைச்சிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா அவங்க வீட்டுக்கு சடனா அவங்க கெஸ்ட்டுங்க வந்துட்டாங்க யாருக்கு என்ன சொல்றது தெரியாது ஆனா வந்துட்டாங்களே சரி ஏதோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் அவங்க வந்துட்டு சமையல் செய்யறாங்க சமையல் செஞ்சதுக்கு அடுத்து அந்த முப்பது பேருக்கு சாப்பாடு போட்டதுக்கு அடுத்து அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அருமையா பண்ணிருக்கேம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கு அடுத்து அவங்களுக்கு என்ன தெரிய வரும் இல்லப்பா இந்த சோதனையில உலக ரீதியான விஷயத்துல சொல் அந்த நேரத்துல அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க ஆஹ் ஆமா நான் முப்பது பேருக்கு சாப்பாடு செஞ்சு போடுவோம் போல ஆஹ் நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்களே ரெண்டாவது வாட்டி போகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு தாய்க்கோ இருக்குங்களா கண்டிப்பா இருக்காது ஏன் சொல்லுங்க அந்த முதல் வாட்டி நடந்த அந்த சோதனையில அவங்க வெற்றிகரமா அவங்களுக்கு அவங்களை பத்தி ஒரு அறிவு உண்டா இருக்கும் ஒரு வாலிப சகோதரர்கள் கொண்டு எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க எடுத்துக்கணும்னாலும் ஒரு உதாரணத்துக்கு இல்லப்பா என்னால இவ்வளவு வெயிட்டு தான் தூக்க முடியும் நான் இவ்வளவு வெயிட்டு காட்டிலும் என்னால தூக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போறாங்க யாருமே இல்லை அதை கொண்டு தான் போகணும் அந்த பொருளை கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த பொருளை எடுத்து இல்லப்பா கொண்டு தான் போகணும் இல்லையா நான் வந்திருக்க வேற யாருமே இல்லை வேற உதவி இல்லை அப்படின்றதுக்கு அடுத்து அவர் அதை எடுத்து கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்த்திருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கடுத்து அவருக்கு தெரிய வரும் ரெண்டாவது வாட்டி அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் சுச்சுவேஷன் உண்டாகும் போது அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமா அவர் நினைச்சு பாக்குற விஷயம் அன்னைக்கு நான் கற்றுக்கொண்ட அந்த பாடம் அதன்
சோதிக்கப்படாதபடிக்கு வெளுத்திருந்த ஜபிங்கள் அப்படின்னு சொன்னா சோதனை உண்டாகும் அது உங்களுக்கு சோதனையாவே இருக்காது சோதனையாவே தெரியாது ஓகே மேல வசனத்தை அப்படியே வாசிக்கலாம் எபிரியர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதுல இருந்து பதினொன்னு எபிரியர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதுல இருந்து பதினொன்னு அங்கே உங்கள் பிதாக்கள் என்னை சோதித்து என்னை பரீட்சை பார்த்து நாற்பது வருஷ காலம் என் கிரியைகளை கண்டார்கள் ஆதலால் நான் அந்த சந்ததியை அரோசித்து அவர்கள் எப்பொழுதும் வழுவி போகிற இருதயம் உள்ள ஜனம் என்றும் என்னுடைய வழிகளை அறியாதவர்கள் என்றும் சொல்லி என்னுடைய இழைப்பாறுதலில் அவர்கள் பிரவேசிப்பதில்லை என்று என்னுடைய கோபத்திலே ஆணையிட்டேன் என்றார் சகோதரரே ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு ஏதுவான அவிசுவாசமுள்ள பொல்லாத இருதயம் உங்களில் ஒருவனுக்குள்ளும் இராதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் உங்களில் ஒருவனாகிலும் பாவத்தின் வஞ்சனையினாலே கடினப்பட்டு போகாதபடிக்கு இன்று எண்ணப்படும் அளவும் நாடோறும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லுங்கள் ஆமேன் ஆமேன் இன்று எண்ணும் வரைக்கும் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புத்திமதி சொல்லிக்கொள்ளணும் ஆனா துஷ்டாந்தமா ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு தான் இதோ நீங்க இவங்களை போல இருந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சில பேரை காமிக்கிறாங்க அவங்க தான் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்குள்ள எகிப்துல இருந்து மீட்கப்பட்டு கானனுக்கு தேவனால் அழைக்கப்பட்டு அங்கிருந்து தேவன் அழைத்து கொண்டு வந்த அந்த மனுஷர்கள் நாற்பது நாள் அவர்களை அவர் அவர்கள் என்ன பண்ணாங்களா தேவனை வந்துட்டு சோதித்து பார்த்தாங்களா பரீட்சை பார்த்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு நாற்பது நா நாற்பது வருஷம் அவர்கள் தேவனை பரீட்சை பார்த்தார்கள் என்ன விருது தேவனுடைய தேவன் நம்மை பரீட்சித்து ஏதோ நாம் அவருடைய பிள்ளைகளை எடுத்துட்டு சொல்லி அவர் பரிசோதித்து ஏதோ நம்மை சுத்தமாக்குன்றவராக இருக்கிறாரு ஆனா நாம் எப்பொழுதுனா தேவனை பரீட்சி பரீட்சை பார்ப்போமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆமா நாம் பரீட்சை பார்க்கிறவர்களாக நாமும் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு நம்மையே அறியாமல் நாம் தேவனை பரீட்சை பார்க்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் எப்படி பரீட்சை பார்த்தார்கள் அந்த நாற்பது வருஷம் அந்த எகிப்திலிருந்து மீட்கப்பட்ட அந்த ஜனங்கள் எப்படி அந்த நாற்பது வருஷம் தேவனை பரீட்சை பார்க்கப்பட்ட பரீட்சை பார்த்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பா பார்க்கும்போது ஏசப்பா செங்கடலை பிழைக்க செய்து அந்த இடத்திலிருந்து கொண்டு வந்து மாறா என்கின்ற தன் தண்ணீரை மதுரமாக மாற்றி அவர்களுக்கு வேண்டிய மன்னாவை வானத்திலிருந்து போ கொழுந்தரளி இதோ எல்லாவற்றையும் கொடுத்து அவர்களை போசிக்கிறாங்க ஆனா அந்த நேரத்துல சில இடங்கள்ல பார்க்கும்போது அவங்க வந்துட்டு தண்ணீர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரத்திலேயே அவங்க வார்த்தையை விட்டுடுறாங்க வார்த்தையை விடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யறாங்க ஏசப்பா யாருன்னு சொல்லி தெரியும் செங்கடல்ல பிழைக்க செய்த காரியம் தெரியும் மெங் இதோ மேக ஸ்தம்பமா அக்னி ஸ்தம்பமா வழி நடத்துறாரு தெரியும் ஆனா அந்த வார்த்தை உண்டாவதுக்கு முன்பதாக இருதயத்துல இருந்தா வார்த்தை உண்டாவது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வசனத்துல கவனிக்கிறோம் அந்த வார்த்தை உண்டாயி வாயிலிருந்து புறப்படுகிறதுக்கு முன்பதாகவே இதோ வேணப்பா இப்படி நம்ம பேசிட கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் நினைத்தாலும் அந்த இருதயத்தை கடினமாக்கி கொண்டு அந்த வார்த்தையை வெளியே விடுறாங்க இல்லைங்களா எம் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா என்ன இதோ எகிப்துல வந்துட்டு கல்லறைகள் இல்லை என்று சொல்லி நீ எங்களை இங்க அழைத்து கொண்டு வந்தாயோ அப்படின்னு சொல்லியோ தேவனே இல்லை அப்படின்றது போலதான் அவர்கள் தேவனை பரீட்சை பார்த்தாங்க அந்த வார்த்தை வெளிப்படுகிறது ஒன்பதாக அவங்க என்னன்னு சொல்லி நினைச்சிருப்பாங்க என்ன என்ன பண்ண முடியும் ஏசப்பா என்ன என்ன பண்ணிருவாங்க இல்ல அப்படி இதா இருந்து அவரு ஆஹ் என் வார்த்தையை வந்துட்டு எடுத்துக்கொள்ளட்டும் இல்லைன்னா என்ன ஒரு தேவனா இருந்தா என்ன வந்துட்டு தண்டிக்கிட்டோம் அப்படின்றது போல தைரியமா பார்த்த இல்லைன்னா அவர் வந்து என்னத்தை ஆஹ் தடை செய்யட்டும் நான் பேசுற அந்த வார்த்தையை அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த வார்த்தையே வெளிவிடுறாங்க இல்லைங்களா ஒரு வார்த்தை உள்ளத்திலிருந்து வாயிலிருந்து உதடு நடுவுல இருந்து வ வர்றதுக்கு முன்னாடி உள்ளத்துல இவ்வளவு விஷயம் நடக்கும் இல்லப்பா பா பேசிடல அது என்ன ஆகுது ஆகட்டும் அப்படின்றது போலதான் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீ ஒன் ஜீரோ செகண்ட் உள்ள இந்த எல்லாக ஒரு எண்ணங்களும் உள்ளத்துல தோன்றதுக்கு பின்பு தான் இதோ நடுவில் மத்தியில இருந்து வார்த்தை புறப்படும் இப்படியாத்தான் அவங்க தேவனை பரீட்சை பார்த்தார்கள் இதோ ஆஹ் எங்களுக்கு எதுக்காகப்பா எங்க கொண்டு வந்த அப்படின்னு சொல்லி எப்ப பார்த்தாலும் முறுமுறுப்பான வார்த்தைகளை பேசி நாமளும் அவ்வளவுதான் எப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன்லயோ வார்த்தையை விட்டுற கூடாது நாம் தேவனுக்கு பரீட்சை பார்க்கிறவர்களை போல இருப்போம் இல்லப்பா இந்த பாவத்தை செஞ்சிருக்கு பரவாயில்ல அவர் தேவன் இல்லையா இந்த பாவத்துல இருந்து என்னை மீட்டு வர பரவாயில்ல இல்லையா அவரு என்னுடைய தேவன் அதனால அவர் வண்டி என்னை ரசிப்பார் அதனால நான் பாவத்தை செஞ்சுட்டே இருப்பேன் அவர் தடுக்கிறார பாக்கலாம் இல்லைன்னா அவரே எனக்கு தரிசனத்தை கொடுக்கட்டும் அதுக்கடுத்து இதுல இருந்து மனம் திரும்ப அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நாம் தேவனை பரீட்சை பார்க்கிறவர்களாக இருப்போம் இப்படி பரீட்சை பார்த்தவர்கள் அவர்கள் தேவனுடைய அந்த ஜீவனுக்குள்ள பரலோக ராஜ்யம் என்கின்ற அந்த பரம காணனுக்குள்ள அவங்க சொதத்து கொள்ளவே இல்லை அவங்க எல்லாருமே நரகத்துக்கு போறவங்களாக தான் ஒவ்வொருத்தருமே கீ
முக்கியமான விஷயம் கிடையாது யார் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிச்சாங்க எவ்வளவு பேர் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போகாம நரகத்துக்குள்ள ஆக்கினைக்கு உள்ளாகும்படியா கீழ்படியாமினால அழிந்து போனாங்க அப்படின்றத தான் நம்ம அந்த இடத்துல கவனிக்கணும் அவங்களுக்கு வனாந்திர பவ வனாந்திர நாற்பது வருஷம் ஆஹ் ஒரு பாதியா இருந்தது நமக்கும் இந்த வாழ்க்கை என்கிறது ஒரு பயணமாகத்தான் இருக்கு அதனாலதான் மீண்டும் மீண்டும் பரிசுத்தாவியனவர் நீங்க இந்த உலகத்தில் அந்நியர்களும் பரதேசியர்களும் இருக்கிறீர் என்று சொல்லி எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் எழுதுறாரு கொலைசியர் மூன்றாவது அதிகாரத்துல திருப்பி குறிப்பா எழுதுறாரு இதோ நீங்க இந்த உலகத்துக்கு மறித்தீர்களே மீண்டும் என்னப்பா உலக ஆசி குறித்தே எப்ப பார்த்தாலும் பேசிட்டே இருக்கீங்க ஏதோ அது கொடுத்தா உங்ககிட்ட ஜபிக்கிறப்பா அப்ப அதை கேட்டுட்டு இருக்கிறேன்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி மனம் சோறு போறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சரி நம்ம அப்படியே வசனத்துக்கு போகலாம் ஆஹ் உபாகம் எட்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்துல இருந்து ஆறாவது வசனத்து வரைக்கும் வாசிங்க உபாகம் எட்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்துல இருந்து ஆறாவது வசனத்து வரைக்கும் நீங்கள் பிழைத்து பெருகி கத்தர் உங்கள் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்திலே பிரவேசித்து அதை சுதந்திரிக்கும்படி நான் இன்று உங்களுக்கு விதிக்கிற எல்லா கட்டளைகளின் படியும் செய்ய சாவதானமா இருப்பீர்களாக உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கும் தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கை கொள்வாயோ கை கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும்படிக்கும் உன்னை இந்த நாற்பது வருஷம் அளவும் வனாந்திரத்திலே நடத்தி வந்த எல்லா வழியையும் நினைப்பாயாக அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை பசியினால் வருத்தி மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல கத்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கு நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் உன்னை போஷித்தார் இந்த நாற்பது வருஷமும் உன் மேல் இருந்த வஸ்திரம் பழையதாய் போகவும் இல்லை உன் கால் வீங்கவும் இல்லை ஒருவன் தன் புத்திரனை சிற்சிக்கிறது போல உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிற்சிக்கிறார் என்று நீ உன் இருதயத்தில் அறிந்து கொள்வாயாக ஆகையால் உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய வழிகளில் நடந்து அவருக்கு பயப்படும்படிக்கு அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ள கடவாய் அம்மேன் ஆமேன் தேவன் சொல்றாரு இதோ இந்த நாற்பது வருஷம் உங்களை வந்துட்டு தேவன் எப்படி எல்லாம் சுமந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அப்படியே தேவன் உங்களை பரிசோதித்து பார்த்தாங்க உங்க இருதயத்துக்குள்ள இருக்கின்றது உங்களுக்கே வெளியரங்கமா புரிந்து கொள்ளும்படியாகத்தான் உங்க உள்ளத்துல இருக்கிற விஷயம் நீங்க தேவனுக்கு முன்பதாக நீதிமான்களா அநீதிமான்களா உங்களுக்கு ஒரு இருதயத்துக்குள்ள கீழ்படுதல் இருக்கா இல்ல கீழ்படியாம இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கே வெளிப்படணும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் நான் இந்த எல்லா சோதனையும் உங்களுக்கு அனுமதிச்சிருக்கிறேன் இதோ ஆஹ் அநேக இடங்கள்ல பார்த்தா உங்களை வந்துட்டு ஆஹ் பசியினாலும் தாகத்தினாலையும் இதோ உங்களை வந்துட்டு சிறுமைப்படுத்தின அந்த நேரங்கள்ல நீங்க எப்படி நடந்து கொண்டீங்க நீங்க கீழ்படுதலோட இருந்தீங்களா என்னையே சாய்ந்து நடந்தீங்களா இல்லைன்னா உங்களோட மாம்ச எண்ணங்களை சாய்ந்து நடந்தீங்களா இல்லப்பா வே எனக்கு நல்ல படிப்பு கொடுத்தீங்க ஏசப்பா நல்ல அப்பா அம்மாவை கொடுத்தீங்கப்பா நல்ல வேலை கிடைக்கல ஏசப்பா அப்பா எனக்கு இந்த வேலை கிடைச்சிருக்கு ஏசப்பா இல்லை வேலை கிடைக்கிறதுக்கு லேட் ஆச்சு ஏசப்பா ஏசப்பா எனக்கு என் இதோ சின்ன வயசுல இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இனிமே வந்துட்டு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சேன் ஆனா ஏசப்பா எவ்வளவு ஜபிக்கிற எவ்வளவு கண்ணீர் சென்ற ஆனா ஏன் ஏசப்பா என்ன வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது போல அப்படியே ஏசப்பா விட்டு அப்படியே விலகி போனவர்கள் போல இருக்கிறோமா நம்மளுடைய கீழ்படியாம எப்படி இருக்கு அப்படின்றது நம்மளுடைய இருதயத்துக்கு முன்பதாகவே இருக்கு நான் இப்படிப்பட்டவனாக இருந்தேன் தேவன் மேல நான் அதிகமாக அன்பு கூறுகிறவன் என்று சொல்லி என்னை நானே நினைத்து கொண்டிருந்தேன் சோதிக்கப்படும் பொழுதுதான் நான் யார் என்கின்றதை நானே அறிந்து கொண்டேன் அநேக நேரங்களில் அநேக இரவு நேரங்கள் எல்லாம் மூன்று மணி நேரம் நான்கு மணி நேரம் இதோ இருவெல்லாம் ஜபம் இது போலெல்லாம் இருந்தவனா இருந்த நான் தேவன் ஆசிரியத்துக்கு பொழுதெல்லாம் தேவன் எப்பொழுதும் தொழுது கொள்ளுகிறவனாக எல்லா இடங்களிலும் ஆசீர்வாதம் என்றால் என்னுடைய மாம்சத்தின் எண்ணத்தின்படியாக பணமும் பொருளும் உலக ரீதியான எல்லா காரியங்களைத்தான் ஆசீர்வாதம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அந்த நாட்களில் நல்ல வேலையும் நல்ல எல்லா விஷயங்களும் அமைந்த அந்நேரத்தில் தேவனை எப்பொழுதும் தொழித்து கொண்டிருந்தேன் பார்க்கின்ற எல்லா இடங்களிலும் சென்று போய் அனைவருக்கும் ஏதோ சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கின்றவனாக தேவன் செய்த நன்மைகளை சொல்லுகின்றவனாக இருந்தேன் வேலையில சில நேரத்தில் ஏதோ அழுத்தங்கள் வந்த வரும் பொழுது ஏன் ஏசப்பா இப்படி ஆயிடுச்சு இவ்வளவு ஜபிச்சன ஏசப்பா இவ்வளவு இது பண்ண ஏசப்பா ஏன் ஏசப்பா வேலை எப்படி இருக்கு இது பாருங்க ஏசப்பா இவங்க முன்னாடி எல்லாம் நான் வந்து ரொம்ப சீப்பா போயிட்டேன் ஏசப்பா இவங்க முன்னாடி எல்லாம் நான் தாழ்த்தப்பட்டவனா இருக்கிறேன் ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லி அப்பதான் தெரிய வந்துச்சு எனக்குள்ள என் மாம்சத்தின் எண்ணத்துக்குள்ள எவ்வளவு கீழ்படியாம இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது சோதிக்கப்படும் பொழுதா என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறது எனக்கே வெளிப்படப்பட்டுச்சு ஆனா அதை நான் தேவனுக்கு முன்பதாக ஒட்டு கொள்ளுகிறதுக்கு ஒற்று கொண்டு ஆம் தகப்பனை என்று சொல்லி
யாக்கோபு முதல் அதிகாரத்துல ஏற்கனவே வாசிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா சரி நம்ம வசனத்தை அப்படியே வாசிக்கலாம் ஆஹ் எக்ஸடோஸ் யாத்திராகவும் பதினாறாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் யாத்திராகவும் பதினாறாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் அதனால் அவர்கள் என் நியாய பிரமாணத்தின்படி நடப்பார்களோ நடக்க மாட்டார்களோ என்று அவர்களை சோதிப்பேன் இந்த இடத்துல மோசடி சொல்றாங்க இதோ இந்த ஜனங்களை நான் வந்துட்டு சோதிக்கணுமா எப்படி சோதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இவங்க என் வார்த்தையை கை கொண்டு நடக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படின்றத நான் எப்படி தெரிஞ்சுப்பேன் அப்படின்னா இதோ நான் வானத்துல இருந்து மண்ணாவை பொழுந்திருக்கிறேன் இல்லையா அந்த மண்ணாவை வந்துட்டு அந்தந்த நாளுக்கு தேவையானது மட்டுமே அவங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு மட்டுமே அவங்க வந்துட்டு ஆஹ் கொண்டு போகணும் ஆனா அவங்க அந்த தேவை காட்டிலும் அதிகமா என் வார்த்தையை அறிஞ்சிருந்து கொண்டு போனாலும் இல்ல டபுள் மலங்கு மடங்கா கொண்டு போனாலும் நான் அதன் மூலியமாவே தெரிஞ்சுப்பேன் யாரெல்லாம் என் வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் என் வார்த்தையை விசுவாசிக்காதவங்களா இருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் என்னை வந்துட்டு என்னுடைய வார்த்தை கீழ்படுதலா நடக்குன்றவர்களா இருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் கீழ்படியாமைக்குள்ள இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நான் இதன் மூலியமா சோதித்து அறிவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது போலத்தான் நாமளும் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நிறைய இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஏசப்பா வேலையை கொடுத்திருப்பாரு ஸ்தோத்ரு ஏசப்பா ஆமா ஏசப்பா வந்துட்டு படிப்ப கொடுத்திருப்பா ஸ்தோத்ர ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் உண்மைதான் ஆனா நிறைய இடத்துல அதையே சாய்ந்து போயிட்டு இருக்கும் முழுசாவே அதுக்கே டைம் கொடுத்து ஏசப்பா இன்னைக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்காங்க என் தேவைகள் எல்லாமே அடிப்படை தேவைகள் சந்திக்கப்படுறது போல வேற வேலை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாளை குறித்ததான காரியம் இத்தை குறித்து யோசித்து ஒரு தீர்க நீண்ட காலத்தின் ஒரு ப்ராஜெக்ட என் மைண்ட்ல நான் செட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படி போய் நான் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸோ இல்ல எயிட்டீன் ஹவர்ஸோ ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸோ நான் டியூட்டி பண்றது தேவனுக்கு சித்தமா கண்டிப்பா தேவனுக்கு சித்தமா இருக்காது அந்தந்த நாளுக்கு உண்டான அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அந்தந்த நாளுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி எசப்பா ஆஹ் மத்த யாராவது அதிகாரத்துல சொல்லி இருக்கிறாரு இல்லைங்களா நம்ம எப்படி இருக்கணுமா இதோ எனக்கு இந்த நேரத்துல இருந்து இந்த நேரம் வரைக்கும் எனக்கு இதோ என் தேவைக்கு உண்டானது எனக்கு கிடைக்குதா இதுல நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் இல்ல தேவை காட்டுறது அதிகமா இந்த நேரத்துக்குள்ள கிடைக்குதா நான் என் தேவனோட ஒரு வாடணும் என் தேவனோட நான் நடக்கணும் அதுக்காக நான் இந்த டைம் வந்துட்டு ஏசப்பாக்காக கொடுக்குறேன் நான் இந்த டைம் வந்துட்டு இது ஏசு போற டைம் அப்படின்றது போல நம்ம நடந்துக்குமா அவருடைய வார்த்தையின் படி நடந்துக்குமா இல்லைன்னா வந்துட்டு இல்லப்பா இல்ல பிரதர் இதோட ஒரு பார்ட் டைம் வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு இடத்துல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்க பிரதர் ஏன்னா வந்துட்டு அதான் மணி மேக் மணி அப்படின்றது போல பணம் மீண்டும் பணங்களை சேர்த்து கொண்டே போகும் என்கிறதை குறித்து எப்போ யோசித்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைத்தா ஏசப்ப சொல்றது ஒன்னே ஒன்னுதான் யார் ஒருவனும் இரண்டு எஜமான்களை அவங்க வந்துட்டு சேவிக்க முடியாது தொழுது கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கிறாரு இல்லைங்களா அதனால நாம மூலதான் நம்ம கண்ணு முன்னாலேயே நிறைய மண்ணா இருக்கு ஆனா உனக்கு தேவை எவ்வளவோ அது மட்டுமே உனக்கு போதும் அப்படின்றதா தேவனுடைய சித்தம் ஆனா இதோ எனக்கு அறிவு இருக்கு எனக்கு இப்படிப்பட்ட எல்லா விஷயங்கள்னாலும் நிறைய ஆதாயம் கிடைக்கும் நல்ல புகழ் பேரு எல்லாமே சம்பாதிக்கலாம் ஆனா தேவனோட என்னால நடக்க முடியாது அப்படின்ட்டு இருந்தா நம்ம வந்துட்டு தேவனுடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றுக்கிறதுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யணுமோ அதை மட்டுமே நம்ம நடத்தணும் அதன் மூலியமாவே எசப்பா அறிஞ்சிப்பாரு இவர் யாரு இவர் என்னுடைய மகனா இல்லைன்னா இவன் உலகத்து பிள்ளையா உலகத்து காரணா அப்படின்றத ஏசப்பா சோதித்த அறிவார் சரி மன்னாவின் மூலியமா அழுந்து பார்த்தது போலவே நம்மளுடைய வேலைகளையும் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு விஷயத்தின் மூலியமா தேவன் நம்மை சோதித்து அறிவார் அப்படின்றத இந்த வசனத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி நம்ம மேல வசனத்தை அப்படியே வாசிக்கலாம் ஆஹ் ஜூட்ரானமி உபாகம் எட்டாவது அதிகாரம் பதினஞ்சுல இருந்து பதினேழு உபாகம் எட்டாவது அதிகாரம் உன்னுடைய பின் நாட்கள் உன்னுடைய பின் நாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை சோதித்து கொல்லிவாய் சர்ப்பங்களும் தேள்களும் தண்ணீரில்லாத வளர்ச்சியும் உள்ள பயங்கரமான பெரிய வனாந்திர வழியாய் உன்னை அழைத்து வந்தவரும் உனக்காக பாறையான கண்மலையிலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணினவரும் உன் பிதாக்கள் அறியாத மன்னாவினால் வண்ணாந்திரத்திலே உன்னை போஷித்து வந்தவருமான உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ மறவாமலும் என் சாமர்த்தியமும் என் கைபலனும் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்தது என்று நீ உன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளாமலும் இருக்க எச்சரிக்கையாய் இருந்து உன் தேவனாகிய கர்த்தரை ஆமேன் இதோ உன் தேவனாகிய கருத்தரிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவாயாக அப்படின்னு சொல்லு எப்படி இருக்கணுமா இதோ உன்னை எப்படிப்பட்ட வனாந்திர பாதையில் எப்படிப்பட்ட சோதனைகள் மத்தியில் உன்னை அழைத்து கொண்டு வந்தார் என்கிறதை நினைவு கூர்ந்து இப்பொழுது நீ எதெல்லாத்தையும் வென்று கொண்டிருக்கிறாயோ எதெல்லா எந்த காரியத்தெல
இன்னைக்கு நம்மளுடைய பிள்ளைங்க எல்லாருமே ஆரோக்கியமா இருக்கிறாங்களா இது எங்களுடைய சுய பலத்தினால அல்ல எங்களுடைய பராக்கிரமத்தினால் அல்ல இது முழுதா முழுவதுமாக நம்ம பார்க்கும்போது தேவனுடைய சுத்த கிருபையினால அவர் தான் வழி நடத்தி கொண்டு வந்தாங்க நான் நீதிமான் என்று சொல்லி இல்லை இன்னைக்கு நான் மனம் திரும்பிடுவாங்க நாளைக்கு நான் மனம் திரும்பிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து ஏசப்பாய் மேல மீடிய பொறுமையா இருந்து வழி நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறாரு இல்லைங்களா அப்படியாத்தான் நம்ம படிப்போட விஷயத்திலே ஆகட்டும் இல்லைன்னா வேலையோட விஷயத்திலேயே ஆகட்டும் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் வேற எந்த விஷயத்திலேயே ஆகட்டும் நம்ம வந்துட்டு இது என்னுடைய சுயபலத்தினால தப்பா ஆச்சு இது என்னால தப்பா ஆச்சு இது என் அப்பா அம்மா தான் எனக்கு கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்துட்டு எப்பவும் மாம் ஒரு மாம்சத்துக்கு மகிமையை சேர்க்காமல் ஏசப்பாகத்தான் எல்லா நேரத்திலையும் மகிமையை சேர்க்கிறோமா அப்படின்றதையும் ஏசப்பா சோதித்து பார்க்கும்போது நம்மளுடைய வாயின் வார்த்தையின் மூலியமாகவே அறிந்து கொள்வார் சரி மேல அப்படியே நம்ம வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆஹ் உபாகமம் உபாகமம் பதிமூணாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் உபாகமம் பதிமூணாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் அந்த தீர்க்க தரிசி ஆகிலும் அந்த சொப்பனக்காரன் ஆகிலும் சொல்லுகிறவைகளை கேளாதிருப்பீர்களாக உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் உங்கள் முழு ஆத்மாவோடும் அன்பு கூறுகிறீ கூறுகிறீர்களோ இல்லையோ என்று அறியும்படிக்கு உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை சோதிக்கிறார் இதோ நாம் நம்மளுடைய தேவனாகிய கர்த்தரை நம்மளுடைய முழு உள்ளத்தோடு முழு பலத்தோடு நாம் அன்பு கூறுகிறோமா இல்லையா என்கின்ற தேவன் எப்படி அவர் சோதித்து அறிந்து கொள்வார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு பாருங்களேன் நிறைய பேர் நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு வீட்டு சபையில இருக்கோம் சீஷியர்களா இருக்கிறோம் இல்லைங்களா ஆனா அநேக பேர் ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல ஒரு சீர் தொகையா தான் நம்ம இருக்கும் ஆனா நிறைய பேர் வந்துட்டு கட்டட சபைக்குள்ள இருக்கிறாங்க ஆஹ் பொய்யான உபதேசத்துக்குள்ள கீழே இருக்கிறாங்க பொய்யான தீர்க்க தரிசனங்களை பின்பற்றி கொண்டு இருக்கிறாங்க வசனத்துக்கும் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிற எந்த விஷயத்துக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது இல்லைங்களா இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆமா அவருடைய என்னை என் மேல் அன்பு கொடுக்கிறவர் என்னுடைய வசனங்களை கை கொள்வான் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறார் இல்லைங்களா அது போல அவருடைய வசனங்களை கை கொண்டு நடக்கிறவர்கள் யார் அப்படின்றத இயேசப்பா எப்படி அறிந்து கொள்வார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒருவர் தீர்க்க தரிசனத்தை வரைக்கிறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வசனத்துக்கு உட்பட்டதா வசனத்துக்கு உட்படாததா அப்படின்றத வசனத்து மூலியமா அறிஞ்சிட்டு இல்லப்பா இவர் பொய் தீர்க்க தரிசி அப்படின்னு சொல்லி உதாரணத்துக்கு இயேசப்பா சொல்லி இருக்கிறாரு பொய் தீர்க்க தரிசியை நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒருவன் தீர்க்க தரிசத்தை ஒரித்தது ஒரித்திருந்தோம் அந்த தீர்க்க தரிசனம் பழிக்காம அது நிறைவேறாம இருந்துச்சுன்னா அவன் பொய் தீர்க்க தரிசி அப்படின்றத நீங்க அறிந்து கொள்ளணும் அப்படின்றத சொல்லி இருக்கிறாரு இல்லைங்களா அது போலதான் வசனத்தின் மூலியமாக நாம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கன்சிடர் பண்றோமா நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இல்லையா அப்படின்றத இயேசப்பா அறிஞ்சிப்பாரு இல்லப்பா மோகன் சிலாசர் வசனத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தாருன்னா அப்படியே கண்ணு மூலி கண்ணுல இருந்து அப்படியே அழுகழுகியா வரும் அப்படின்றதுனாலதான் எல்லாம் இயேசப்பா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இயேசப்பா மேல அன்பு கூடுறோம் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாரு அவர் பேசிட்டு இருக்கிறது வசனத்துக்கு உட்பட்டதா உட்படாதது உட்படாததுன்னா அது கால்ல தீர்க்கரிசி ஆபி அது கல்ல தீர்க்கதரிசி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும் தேவனுடைய சத்தத்துக்கு சிவி சாக்கிறவர்களா மாறிடணும் இல்லப்பா இது நம்ம தேவனுடைய சத்தத்தின்படி நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி மேல அப்படியே வசனத்தை வாசிச்சுட்டு போலாம் ஜட்ஜஸ்ல மூன்றாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் ஜட்ஜஸ் மூன்றாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தை வாசிங்க நியாயாதிபதிகள் நியாயாதிபதிகள் மூன்றாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் கர்த்தர் மோசையை கொண்டு தங்கள் பிதாக்களுக்கு விதித்த கற்பனைகளுக்கு இஸ்ரவேலர் கீழ்ப்படிவார்களோ என்று அறியும்படி இஸ்ரவேலரை அவர்களாலே சோதிப்பதற்காக அவர்கள் விடப்பட்டிருந்தார்கள் ஆமேன் ஆமேன் தேவன் இதோ இஸ்ரேல் ஜனங்களை சோதிக்கும்படியாக ஒரு காரியத்தை செய்தார் என்ன என்று சொல்லி கேட்டால் எகிப்திலிருந்து அந்த ஜனங்களை மீட்டுக் கொண்டு வந்த பிறகு நாற்பது ஆண்டுக்கு நாற்பது ஆண்டு ஆனதுக்கு அடுத்து அவர்களை காணான் தேசத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அந்த இடத்துல சுதந்திரத்து கொள்ளும்படியாக செய்தார் ஆனா சுதந்திரத்து கொள்ளும் பொழுது அந்த பன்னிரண்டு கோத்திரங்களுக்கும் பன்னிரண்டு கோத்திரத்துக்கும் பன்னிரண்டு ஊர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சில ஊர்களை வந்துட்டு இது இந்த இந்த ஊர் இந்த இந்த கோத்திரத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க லேவி கோத்திரத்துக்கு இது யூதா கோத்திரத்துக்கு இது அப்படின்றது போல பெஞ்சமின் கோத்திரத்துக்கு இது அப்படின்றது போல கொடுத்தாங்க ஆனா அதை சுதந்திரத்து கொள்ளும் பொழுது அந்த தேசம் முதலாவதாக முன்பதாக யாருடைய தேசமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அது காணானியர்களுடைய தேசமா இருந்தது அந்த காணானுடைய அந்த தேசத்து கூட நிறைய பேர் அந்த போர ஜாதியான அந்த மக்கள் இருந்தாங்க ஆனா இவங்க போய் அந்த தேசத்தை சுதந்திரத்து கொள்ளும்
அவங்க வந்துட்டு அவங்க முன்பதாக தோத்து போனவங்களா இருந்தாங்க கர்த்தர் அவர்களை இவர்களுடைய கை வசமாக ஒப்பு கொடுக்கவில்லை ஏன் ஒப்பு கொடுக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இதோ அந்த ஒரு ஊரு ரெண்டு ஊரு அவங்க ஏன் அதை வந்துட்டு அதுக்கு பிடிக்கு பிடித்து கொள்றதுக்கு அவங்களால முடியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஏன் கர்த்தர் ஒப்பு கொடுக்கலன்னா அந்த ஜனங்கள் மூலியமாக ஏசப்பா இவங்களை சோதித்து பார்ப்பாங்களா எப்படி சோதித்து பார்ப்பாங்க இவங்களுக்கு சிலி வழி சிலி வழிபாடு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் இதோ எப்படி நல்வழிகள்ல நடக்கணும் அப்படின்றது எல்லா விஷயங்களும் தெரியும் ஆனா இவங்க வசனத்துக்கு விரோதமா நடந்துட்டு இருப்பாங்க இவங்க கண்ணு முன்னால தான் இருக்கிறாங்க பக்கத்து ஊரில் தான் நம்ம போகும்போது வரும்போதுல இவங்க என்னென்ன பண்றாங்களோ எல்லா விஷயங்களும் கண்ணு முன்னாலேயே தெரியுது ஆனா இப்போ இந்த ஜனங்க தேவனுடைய வசனத்தை பின்படுவாங்களா இல்லைன்னா அந்த புறஜாதிகளை பார்த்துட்டு ஏ இவங்களை போல நடந்துக்கலாப்பா அப்படின்னு சொல்லி நடந்துப்பாங்களா அப்படின்றத ஏசப்பா இவங்களை வச்சு சோதித்து பாக்குறதுக்காக இவங்களுடைய நடத்திய இவங்க பின்படுவாங்களா என்னுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிஞ்சு நடப்பாங்களா அப்படின்றத ஏசப்பா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த இடத்துல அவங்கள அப்படியே விட்டுட்டு அவங்களுடைய கைவசமா ஒப்பு கொடுக்கலையா இது போலதான் நம்மளுடைய வீட்டுகளையும் நம்மளுடைய வேலைகளையும் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நிறைய பேரை நம்மளால சந்திக்க முடியும் இல்ல பிரதர் இவங்க தான் பிரதர் என்னுடைய வசனத்தின்படி நான் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற ஆவின் கனியே எழுந்துருவன் பிரதர் என்னுடைய மனைவினால என்னுடைய கணவர்னால என்னுடைய அம்மானால என்னுடைய மாமியார்னால என்னுடைய மாமனார்னால அப்படின்னு சொல்லி நிச்சயமாக நம்ம ஆவின் கணிய எக்காரணத்தை கொண்டு எந்த சுச்சுவேஷன்லும் நம்ம இழக்கவே முடியாது ஏனென்றால் என்னை பலப்படுத்துகின்ற கிறிஸ்துவனால் எல்லாம் செய்யனுக்கு பெலன் என்று தேவனுடைய வசனத்தை சாந்தமா ஏற்றுக்கொள்ளவர்களாக நாம் இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த எப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனா இருந்தோம் அவங்களை மன்னிக்கிற எசப்பா அப்பா நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்களே எசப்பா உங்கள் மேல் அன்பு கூறுகிறவர்கள் மட்டுமே நீங்கள் அன்பு கூறினால் இதோ என்ன பெரிதா நீங்க செய்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டிருக்கீங்களே இது போல துன்மார்கனும் செய்வான அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கீங்களப்பா இல்லப்பா நான் உங்களோட பிள்ளை ராஜா அதனால நான் வந்துட்டு என்னை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என் மேல் அன்பு கூறுக கூறாதவர்களுடைய இடத்துலையும் நான் அன்பு கூறுவேன் ராஜா அப்பா என்னை தூசிக்கிறாங்களா நான் அவங்களை வந்துட்டு ஆசீர்வதிக்கிறேன் சப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய வசனங்களை அந்த நேரத்துல நம்ம நிறைவேற்றுகிறவர்களாக இருக்கணும் அதனால இந்த நியாய ஸ்தபகர்கள்ல நம்ம வாசிச்ச இந்த வசனம் வந்துட்டு சர்ச்சஸ்ல இந்த வாசிச்ச இந்த வசனம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம் நம்ம எல்லோ மார்க்கர்ல போட்டு வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய சுச்சுவேஷன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இப்படி சில பேர் சினிமா இப்ப இல்லைன்னா உலக ரீதியான அநேக விஷயத்துல சந்தோஷமா இருப்பாங்க இதுல மகிழ்ந்து களி கூறிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாம்சத்தில் இருக்கின்ற நாம் ஏதோ நாம் தேவனை பின்பற்றி எந்த விதமான ஒரு சந்தோஷமும் இல்லாமல் இருக்கிறோமே இப்பொழுதுகளை போல இந்த சந்தோஷத்தை நாமும் இந்த சந்தோஷத்தை அங்கீகரித்துக் கொண்டால் நன்றா இருந்திருக்குமே நாம் தேவனை அறிந்திருந்தாலே நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொழுது நம்ம உள்ளத்திலேயே சொல்லிக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அப்போஸ்தல் நாகிய போல் சொல்றாரு நான் சிறையில் இருக்கிறேன் எப்பொழுது போல இப்பொழுதும் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஆதலால் நீங்களும் சந்தோஷமாக இருக்கு இருங்கள் கிறிஸ்துக்குள் சந்தோஷமா இருங்கள் அப்படின்றாங்க கிறிஸ்துக்குள் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கு சந்தோஷம் இருக்கு அதுதான் வசனத்தை கை கொண்டு நடக்கும் பொழுது வருகின்ற ஒரு சந்தோஷம் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் பொழுது வருகின்ற ஒரு சந்தோஷம் தேவனுடைய வசனங்களை தியானிக்கும் பொழுது வருகின்ற சந்தோஷம் அவருடைய வசனத்தின்படி நடக்கும் பொழுது வருகின்ற ஒரு சந்தோஷம் இல்லைங்களா அந்த சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷம் தான் உன்னதமான ஒரு சந்தோஷம் நம்ம வேற எந்த விஷயத்தையும் பார்த்து நான் சோர்ந்து போய் விழுந்து போய் நான் ஒரு கீழ்ப்படியாதவனை போல தேவனுக்கு முன்பதாக வெளிப்படக்கூடாது அப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தா இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்குள்ள நிறைய பேர் வந்து அதிகபட்ச பேர் இப்படிப்பட்ட தீத்தான நடத்தைகளை விரும்பி இச்சித்து அதை பின்பற்றினாங்க அதனாலதான் நீ வந்துட்டு பொல்லாங்கனை பார்க்கும் பொழுது நீ வந்துட்டு பொறாமைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு பொல்லாங்கன் அவன் அக்கிரமத்தில் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருப்பான் அதை பார்த்து நான் வந்துட்டு இப்ப பொறாமப்பட்டா என்னன்னு சொல்லி பொருள் தேவனுக்கு முன்பதாக நான் அதை விரும்புறேன் தேவனு முன்பதாக ஆஹ் அப்படிப்பட்ட விஷயத்த நான் விரும்புறேன் அப்படின்றதான் என் பொறாம வந்துட்டு சொல்லுது அது போல நான் செய்யாம ஆயிட்டேனப்பா என்னால செய்ய முடியலையப்பா அப்படின்றது தான் அப்படின்னா நான் அதை செய்யணும் அப்படின்றது தான் அந்த பொறாம தேவனுக்கு முன்பதாக வெளிப்படையா இருக்கு சரி மேல வசனத்தை வாசிக்கலாம் சங்கீதம் பதினேழாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் சங்கீதம் பதினேழாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் நீர் என் இருதயத்தை பரிசோதித்து ராக் காலத்தில் அதை விசாரித்து என்னை புடமிட்டு பார்த்தும் ஒன்றும் காணாதிருக்கிறேன் என் வாய் மீறாதபடிக்கு தீர்மானம் பண்ணினேன் ஆமேன் ஆமேன் நாம் வசனத்தை கை கொண்டு நடக்கின்றவர்களாக தேவனுக்கு முன்பதாக சாட்சி கொடுக்கின்றவர்களாக இருக்கிறோம் என்கின்றது நாம் இதோ நம்மளுடைய
ஆதலால் கர்த்தரே நான் உமக்கு முன்பதாக பேசி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தைரியமா பேசுறாரு இல்லைங்களா தைரியமா அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் அப்பா கிட்ட எப்போ வந்துட்டு ஒரு வாடுற அந்த ஒரு விஷயம் நான் வந்துட்டு அப்பா நான் உங்க வசனத்தை இப்படி கை கொண்டு நடந்திருக்கிறேன்னு தகப்ப பண்ணி நீங்க அறிஞ்சிருக்கீங்களா ஏசப்பா ஏசப்பாவே சொல்றாரு இல்லைங்களா எப்பவும் ஏதோ நான் வந்துட்டு தனிமையில இல்ல நீங்க எல்லாருமே வந்து என்ன அந்த நேரத்துல கைவிட்டு எல்லாருமே ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஓடி போயிருவாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் தனிமையில இல்ல நான் என் பிதாவுடைய வசனங்களை கை கொண்டு நடக்கிறதுனால அவர் ஒரு பொழுதும் என்னை தனிமையில் விடா நான் எப்பொழுதும் அவரோட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எப்பவும் என்னோட இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்படின்னா ஏசப்பா என்ன சொல்றாருடா அவருடைய வசனங்களை நம்ம கை கொண்டு நடக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு பொழுது தனிமையில இருக்கிறவங்க கிடையாது எவ்வளோட அது எப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனா இருந்தாலும் செங்கடலை போல எங்களை மூழ் கடிக்கிறது போல இருந்தாலும் அந்த சுச்சுவேஷன்ல ஏசப்பா எல்லாவற்றையும் மாற்றிடுவார் ஏன் நம்மளோட வாழ்க்கையில நிறைய இடத்துல நம்ம இதுல மூழ்கி போவோம்ப்பா நம்ம இனி இருக்க மாட்டோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி நினைச்ச நிறைய விஷயத்துல நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு நடந்த விஷயங்கள் சில புறஜாதிகளுக்கு நடந்திருந்தா அவங்க வேரோட இந்த உலகத்திலேயே இருக்காத படிக்கு என்னைக்கும் அழிஞ்சு போயிருப்பாங்க இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம அப்படிப்பட்ட எல்லா செங்கடைகளையோ நடுவில் இருந்து நம்ம கடந்து வந்துரும் கடந்து வந்து எசப்பா நிக்க வச்சு ஏதோ பாத்திய மகனே மகளை எப்படி நடந்து உங்களை நடத்த வச்சேன் பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லித்தான் எசப்பா இன்னைக்கு நம்மளை வச்சிருக்கிறாரு சரிங்களா ஓகே ஆஹ் புலம்பல் மூன்றாவது அதிகாரம் நாப்பதுல இருந்து நாப்பத்தி ஒண்ணு புலம்பல் மூன்றாவது அதிகாரம் நாப்பதுல இருந்து நாப்பத்தி ஒண்ணு நாம் நம்முடைய வழிகளை சோதித்து ஆராய்ந்து கத்தரிடத்தில் திரும்ப கடவோம் நாம் நம்முடைய கைகளோடு கூட நம்முடைய இருதயத்தையும் பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனிடத்திற்கு ஏறெடுக்க கடவோம் ஆமீன் ஆமீன் நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமா நம்மளுடைய நடத்தைகளையும் நம்மளுடைய இருதயங்களையும் பரிசோதித்து அறிந்து கருத்தரிடத்தில் திரும்புவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அலலூயா நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கணுமா தேவனுக்கு முன்பதாக மற்றவர்களுடைய நடத்தை பரிசோதித்து பார்க்கறதால நம்மளுடைய நடத்தைகளை பரிசோதித்து பார்த்து நம்மளுடைய இருதயத்தின் எண்ணங்களை பரிசோதித்து பார்த்து நான் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் எதை குறித்து அதிகமாக சிந்திக்கிறேன் எதை குறித்து அதிகமாக பேசுகிறேன் எதை குறித்து நான் தூங்கும் பொழுது விழிக்கும் பொழுது எதை குறித்து நான் எப்பொழுதும் யோசித்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்று சொல்லி நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்த்து அறிந்து கொண்டு நாம் மானம் திரும்ப வேண்டும் இல்லை ராஜா ஒண்ணு பிரிக்காத காரியங்கள் ராஜா நீர் சொல்லி இருக்கிற ராஜா ஒரு மலம் கூட்டவும் முடியாது அப்பா குறைக்கவும் முடியாது முடியாது என்று சொல்லி ஆதல் ராஜா உலக ரீதியான எந்த விஷயங்களா இருந்தாலும் அதே ராஜா சித்தம் இருந்தால் இது மட்டுமே தான் நம்மளுடைய உள்ளத்துல எப்போ இருக்கும் ஒண்ணு பேர் அஞ்சாவது அதிகாரத்துல ஏசப்பா சொல்றாரு உங்களுடைய கவலைகள் எல்லாத்தையும் அவருடைய பாதத்தை அடியில போடுங்க ஏனென்றால் சாத்தான் கர்ஜிக்கின்ற சிங்கத்து போல யாரை மினுங்கலாம் என்று சொல்லி அவன் காத்து கொண்டிருக்கிறான் நம்மளுக்குள்ள சிந்தனை வரும்போதே நம்மளுக்குள்ள ஒரு டிப்ரெஸ்டான ஒரு மைண்ட் அடுத்த ஒரு தீர்க்க காலத்தின் ஒரு ஆலோசனை ஒரு யோசனை நம்மளுக்குள்ள வரும்போதே சாத்தானுக்கு அத்தாரிட்டி வந்துரு ஓஹோ என் உலக ரீதியான நிறைய விஷயங்களை குறிச்சு யோசிச்சு அதை பத்தி பெரிய எஸ்டிமேட் வச்சிருக்கான் நிச்சயமா இவனை வஞ்சிக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இவனுடைய தேவனுடைய வார்த்தையை அவன் விசுவாசிக்கிறது கிடையாது அப்படின்றது அவனுக்கு கிளியராவே தெரியும் இவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு டெம்டேஷனுக்குள்ள இருக்கான் இப்படி ஒரு டெம் டெம்டேஷனுக்குள்ள இருக்கிறதுனால இவனை நான் கிளியராவே மடக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இது பிசாசுக்கு தெரியும் அவனுக்கு எந்த இடத்துலயும் நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய அந்த உலக ரீதியான சுய இச்சையினால நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது சரி மேல வசனத்தை ஆஹ் வாசிக்கலாம் மலாக்கியா மலாக்கியா மூன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டுல இருந்து மூணு மலாக்கியா மூன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டுல இருந்து மூணு ஆனாலும் அவர் வரும் நாளை சகிப்பவன் யார் மலியா மூணுல ரெண்டு தானே பிரதர் ஆனாலும் அவர் வரும் நாளை சகிப்பவன் யார் அவர் வெளிப்படுகையில் நிலை நிற்பவன் யார் அவர் புடமிடுகிறவனுடைய அக்னியை போலவும் வண்ணாருடைய சவுக்காரத்தை போலவும் இருப்பார் அவர் அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை புடமிட்டு சுதந்து சுத்திகரித்து கொண்டிருப்பார் அவர் லேவியின் புத்திரரை சுத்திகரித்து அவர்கள் கர்த்தருடையவர்களாய் இருக்கும்படிக்கும் நீதியாய் காணிக்கையை செலுத்தும்படிக்கும் அவர்களை பொன்னை போலவும் வெளியை போலவும் புடமிடுவார் ஆமேன் ஆமேன் அவருடைய வருகையை சகிப்பவன் யார் அநீதிமான் நிச்சயமாக அவருடைய வருகையை சகிக்க முடியாது ஆனா நீதிமானும் அவருடைய வருகையை விரும்புகிறவனாக இருந்து இதோ என்னுடைய சத்தத்தை கேட்கிறவன் வா என்று சொல்ல கருவன் என்று சொன்னது போல வா வாரும் ஆண்டவரே அப்பா காத்து காத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்கிறதை போல நாம் இருக்கணும் கருத்திற்கு முன்பதாக இல்லைங்களா அவரை அவர் பொண்ணை போடமிடுகிறது போல அவருடைய பிள்ளைகள் லேவின் புத்தர்களை போடமிடுகிறார்கள் யார் லேவின் புத்தர்கள் அவரை அங்கீகரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அவருடைய பிள்
அவர்கள் லேவிகளா இருக்கிறார்கள் ஆசாரியர்களா இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது அப்படி என்றால் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலும் இதோ நம்மளுடைய ஒவ்வொரு நடத்தையிலும் நாம் பரிசோதிக்கப்படுகிறவர்களாக நம் தேவனுடைய வசனத்துக்கு சாட்சி கொடுக்கின்ற பிள்ளைகளாக இருந்து அந்த சோதனையில் ஜெயிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்து இதுதான் என்னுடைய பொண் இதுதான் என்னுடைய வெள்ளியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இயேசப்பா நம்மை பார்த்து நம்ம என்னுடைய சம்பத்தை சேர்க்கும் அந்நாளிலே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அவரோட சம்பத்து நம்ம தான் அதனாலதான் வசனத்துல கவனிக்கும் போது ஏதோ வானத்திலிருந்து ஏதோ தேவனுடைய அந்த மனவாற்றி அலங்கரிக்கப்பட்டதா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அது பொண்ணுனாலேயோ வஜ்ரத்தினாலேயோ வைடூரத்தினாலேயோ அது அலங்கரிக்கப்பட்டதா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அந்த பொண்ணு வஜ்ரம் வைடூரியோ அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா அழித்து கொண்டிருக்கிறது நம்மளை தான் அப்படின்றத நம்ம நினைச்சுக்கணும் அப்படிப்பட்டவர்களா நம்ம எப்படி விளங்கப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சோதிக்கப்படும் பொழுதுதான் நம் தேவனுடைய பொண்ணா இருக்கிறோமா இல்லைன்னா வந்துட்டு தேவனுக்கு முன்பதாக நம்ம பொண்ணா இல்லாம முற்றிலுமா பித்தளையை போல இருக்கிறோமா விசுவாசத்துக்குள்ள அப்படின்றது தெரிய வரும் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணு பேதுரு முதலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஒண்ணு பேதுரு மூன்றாவது ஒன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அழிந்து போகிற பொருள் வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும் அமீன் அழிந்து போகிற பொண்ணே அக்கினால் சோதிக்கப்படுகிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களோட விசுவாசம் நீங்க வசனத்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க தேவ ஆவியை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீங்க அந்த வசனத்துக்குள்ள உதாரணத்துக்கு தேவனுடைய வசனம் சொல்லுது இதோ ஆவில் இளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆவின் இளிமை என்கிட்ட இல்லப்பா வசனத்தை கேட்ட உடனே இயேசு போயிட்ட மனம் திரும்பி இயேசப்பா இந்த வசனத்தின் படி நான் நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆவின் இளிமையின் படி நாம் வந்துட்டு ஒரு தாழ்மையா மனத்தாழ்மையா இருக்கிறவர்களா நம்ம நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கேங்களேன் அந்த மனத்தாழ்மையை கிடைக்கிறது போல சில விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல நான் வந்து அந்த வசனத்துல அந்த விசுவாசத்துக்கு உண்டாகிற சோதனை அந்த வசனத்துக்குள்ள இருப்பேனா இல்லையா அப்படின்றத உண்டான அந்த சோதனை இல்லையே தான் தெரிய வரும் நான் தேவனுடைய பொண்ணா இருக்கிறனா அப்படின்றது அந்த சோதனையின் மூலியமா நாமளே அறிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஒருவேளை நம்ம அந்த இடத்துல ஆம பிரதர் அப்படி சோதிக்கப்படுற அந்த நேரத்துல நான் கிளியராவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் இசைப்பா மேல எனக்கு இயேசப்பா மேல அன்பே இல்லை அப்படின்றது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிரதர் இப்ப என்ன செய்யறது அப்படின்னா நிச்சயமா அதை நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம இயேசப்பா கிட்ட மனம் திரும்பி இயேசப்பா இப்படி நான் இவ்வளோ நாளும் அப்பா உங்க மேல அன்பு இல்லாம இருந்திருக்கு அப்படின்றது இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு சேசப்பா நான் மனம் திரும்புற இயேசப்பா இனிமே நிச்சயமா உங்களுக்கு சாட்சி கொடுக்கின்ற பிள்ளையா இருக்கேன் எந்த சுச்சுவேஷனா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு சாட்சி கொடுக்குற பிள்ளையா இருக்கேன் இயேசப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மன்னிப்பு கேட்டாலே நிச்சயமா இயேசப்பா மன்னிப்பாரு அவர் பலத்தையும் கொடுப்பாரு அதனாலதான் அப்போஸ்தலாக எப்போ சொல்றாரு இது என்னுடைய பலவீனத்தில் அவருடைய பலன் பரிபூர்ணமாக விளங்கும் என்று சொல்லி இல்லைங்களா சரி ஒண்ணு பேதுரு நாலாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டுல இருந்து பதினாலு ஒண்ணு பேதுரு நாலாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டுல இருந்து பதினாலு உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பற்றி எரிகிற அக்கினியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று திகையாமல் கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது நீங்கள் களி கூர்ந்து மகிழும்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகளானதால் சந்தோஷப்படுங்கள் அமேன் இதோ அவர்களுடைய பாடுகளோட நம்ம வந்துட்டு பங்கு பெற்றவர்களாக இருக்கிறது போலவே அவரோட மகமையிலையும் பங்கு பெறுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ரோமர் கிழது நிறுவனத்துல தேவனுடைய வசனம் உறுதியா நம்மளுக்கு வாக்கு தத்துவமா கொடுத்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவருடைய அவ்வசனங்களை கை கொண்டு நடக்கும் பொழுது நமக்கு உண்டாகின்ற எப்படிப்பட்ட இதோ அஹ் அந்த ஒரு அநீதியா நடந்து கொள்கிற சில மனுஷர்கள் மூலியமா நடந்து கொள் நடக்கின்ற எப்படிப்பட்ட விஷயங்களா இருக்கட்டும் அதனால நம்ம மனம் சோர்ந்து போகிறது வேணாம் நாம் தேவனுடைய வசனத்தின் படி நடந்திருக்கிறோம் தேவனுக்கு முன்பதாக சாட்சி கொடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்ற மன நிச்சயத்தோட ஏசப்பா இதோ ராஜா நான் உமக்கு முன்பதாக இப்படியாக நடந்து கொள்ளும்படியாக உமது ஆவினால் நீர் என்னை பலப்படுத்தினீர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சந்தோஷப்படலாம் அதனால ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தேவனுடைய வருகையில அது நமக்கு தேவனுக்கு தேவனிலிருந்து நமக்கு மகிமையும் பெருமையும் புகழ்ச்சியும் தேவனிலிருந்தே நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு சரி அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி அமேன் அமேன் ஏசப்பா சொல்லி இருக்கிறாரு சோதனைக்கு உட்படாமல் நீங்கள் விழுத்திருந்த ஜபிங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அது எனக்கு சோதனையாவே இருக்காது எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு உலக ரீதியா ரெண்டு விஷயத்தை பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து அது நம்மளுக்கு சோதனையே கிடையாது இல்லைங்களா அதுதான் சோதனை வரும் ஆனா அது நமக்கு சோதனை போலவே இருக்காது அதை நம்ம ஈஸியா கடந்து வந்துருவோம் அலையா சரி நாப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை
நீங்கள் நித்திர கண்ணுகிறது என்ன சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு எழுந்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் என்றார் அமைன் மீண்டும் அதே விஷயத்தை தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க திருப்பி லூக்க பதினொன்றாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்து வாசிங்க லூக்க பதினொன்றாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்து வாசிங்க எங்கள் பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் நாங்களும் எங்களிடத்தில் கடன்பட்ட எவனுக்கும் மன்னிக்கிறோமே எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் அமேன் அமேன் இதோ நாங்கள் மற்றவர்கள் எங்களுக்கு செய்த அந்த தீமைகளா இருக்கின்ற அந்த பாவங்களை நாங்கள் மன்னிக்கிறது போலவே நீங்களும் எங்களுடைய பாவத்தை மன்னியும் எங்களை சோதனையில் அகப்பட பண்ணாமல் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா மன்னிக்க முடியாதபடிக்கு ஒரு சோதனைக்குள்ளேயும் நாம் அகப்படுகிறவர்களாக இருப்போம் நிச்சயமா எல்லா நேரத்திலையும் மன்னிக்கிற அந்த மனத்தாழ்மையின் பக்கம் நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளையும் வந்துடும் மேபி வரல அப்படின்னு சொன்னா அந்த சோதனையில நான் ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இல்லைங்களா நிறைய பேர் நம்ம எல்லாருமே பசங்க நம்ம பசங்களும் எல்லாருமே வந்துட்டு பார்க்கும்போது அவங்கள நம்ம கேட்கும் போது இல்லப்பா எக்ஸாமுக்கு எல்லாம் படிச்சிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அவங்க சொல்லுவாங்க படிச்சுட்டேன் டாடி படிச்சுட்டேன் மம்மி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு ஆஹ் இது தெரியுமா அது தெரியுமா தெரிய 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 தெரியும் அப்படின்னு அதுக்கடுத்து போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்ததுக்கு அடுத்து ரிசல்ட் டேட்ல அந்த ஆன்சர் ஷீட்ல எவ்வளவு எவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது அந்த மார்க்ஸ் கார்டு கொடுப்பாங்கல அந்த நேரத்துல தான் ஓஹோ இந்த அளவுக்கு தான் எனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கே தெரிய வரும் அந்த மார்க்ஸ் பார்த்ததுக்கு அடுத்து அதுக்கு அடுத்து யாருக்கு தெரிய வரும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் தெரிய வரும் இல்லைங்களா அது போலதான் அந்த பரீட்சை நான் நேரத்துல தான் நான் எந்த அளவுக்கு இயேசப்பா மேல அன்பு கூறுகிறவனா இருக்கிறேன் அன்பு கூறாதவளா இருக்கிற அப்படின்றது நம்மளுக்கே தேவனுக்கு முன்பதாக வெளிப்படும் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம எப்போ வந்துட்டு ஜபத்துல வெளுத்து இருக்கணும் தேவனுடைய வசனத்தை கைகொள்றதுல நம்ம கொஞ்சம் கூட தாமதம் செய்யாமல் நம்ம அப்படியே தேவனுடைய வசனத்தை பிடித்து கொண்டு நடக்கின்றவர்களாக நடந்து கொள்ளணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ரெவலேஷன் வெளிப்படுத்தல் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் என் பொறுமையை குறித்து சொல்லிய வசனத்தை நீ காத்து கொண்டபடியினால் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களை சோதிக்கும்படியாக பூச்சக்கரத்தின் மேலெங்கும் வரப்போகிற சோதனை காலத்திற்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன் என்னுடைய பொறுமையை குறித்து சொன்ன அந்த வசனத்தை நீ கை கொண்டபடியினால பூ சக்கரத்தின் மேல் வருகின்ற அந்த சோதனை நாட்களில் நான் உன்னை ரசிப்பேன் அப்படின்றாரு எப்படி ரசிப்பாரு அவருடைய வசனத்தின் மூலியமாகத்தான் அவருடைய வசனத்தின் மூலியமாக அவர் ரசிப்பார் அவருடைய ஆவினால் நம்மை ரசிப்பார் ஏனென்றால் ஒருவன் என்னிலும் என்னுடைய வசனமும் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவனே அதிகமான கனிகளை கொடுக்கின்றவனாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் என்னுடைய வசனம் வந்து ஒருவன் கை கொண்டு நடந்தால் நான் அவனுக்குள் இருப்பேன் அவன் எனக்குள் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் இல்லைங்களா அந்த நேரத்துல எனக்கு அது சோதனையாவே இருக்காது அந்த சோதனை நாட்களில் அந்த சோதனை இருந்து என்னை அவர் மீட்பார் அப்படின்றது கிளியராவே இருக்கு ஒண்ணு கொரியந்தர் கடைசி வசனத்தை ஒண்ணு கொரியந்தர் பத்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் ஒண்ணு கொரியந்தர் பத்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக் கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் அமேன் அமேன் இதோ ஏசப்பா நம்மளுடைய திராணி நம்மளுக்கு பலன் எவ்வளவு என்னுடைய வெயிட் எவ்வளவு நான் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இதை மேற்கொள்ள முடியும் இதை நான் தாங்குவனா இல்லையா அப்படின்றத என்னை காற்றிலும் அதிகமா நம்மை படைத்த தேவனுக்கு தெரியும் அதனால நம்மை திராணி காற்றிலும் அதிகமான சோதனை தேவன் ஒரு பொழுது நம்மளுக்கு வர ஒட்டாமல் இதோ எல்லா மனுஷர்களும் மனுஷன் சகிக்கக்கூடிய சோதனை அல்லாமல் வேற எந்த சோதனையும் தேவன் நமக்கு அனுமதிக்க மாட்டாங்க அந்த எல்லா சோதனையிலையும் ஜம் நாம் அந்த சோதனை தப்பித்து கொள்ள ஏசப்பா வழியும் நமக்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறவரா இருக்கிறார் ஆதலால் தான் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி நினைக்கிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்கட்டும் அப்படின்றது போல நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே நம்ம எப்பொழுதும் பார்த்து கொண்டு ஏசப்பா இதோ ராஜா உம்முடைய வார்த்தை என்கின்ற அந்த கண்ணாடியில் எங்களை பார்த்து கொண்டு நடக்கின்றவர்களாக இருந்து உமது சாயலாகவே நாங்கள் மாற விரும்புகின்றோம் கர்த்தரே என்று சொல்லி முற்றிலுமா ஏசப்பாக்கு நம்மளை ஒப்பு கொடுக்கின்ற பிள்ளைகளா நம்ம எப்போ இருக்கலாம் இப்போ எப்படி நம்ம சாட்சி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோமோ அதை காற்றிலும் அதிகமா சாட்சி கொடுக்க இனிமே ஏசப்பாக்கு ஆஹ் அவருடைய ஆவினால் ஏசப்பா பெல்லப்படுத்துறதுக்காக ஏசப்பாக்கு நம்மளை முற்றிலுமா தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கலாம் எப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனா இருக்கு ஏசப்பா நம்மளோட பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைக்காக ஏசப்போட நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுதாக நான் கடைசியா ஒரு பிரை பண்றேன் 